நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் புகழ்விழி இன்றைய பொழுதில் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்க இருக்கும் நாவல் காலமெல்லாம் அவள் காதலில் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து பொன்மாலை பொழுதுடன் இணைந்திருங்கள் இந்த சேனலில் பதிவிடப்படும் நாவல்கள் அனைத்தையும் உடனுக்குடன் கேட்டு மகிழுங்கள் வாங்க கதைக்குள்ள பயணிக்கலாம் ஆனந்த பவனம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியில கபாலீஸ்வரர் கோயில்ல பூஜை நடக்கும் போது மணி ஓசை கேட்கக்கூடிய தூரத்துல இருந்த தனி பங்களா அது மூன்று வழக்கறிஞர்களை உருவாக்கின பெருமை வாய்ந்தது அடுத்த தலைமுறைக்கும் இது தொடரணும்னு விரும்பி மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிற மகனுக்கு சிவில் லா கிரிமினல் லா கார்பரேட் லாங்கிற வாசகங்களை விளையாடும் போது சேர்த்தே சொல்லி கொடுக்குற அப்பா நடராஜன் எதுக்கு எடுத்தாலும் சட்டம் பேசுறது உங்க தலைமுறையோட போகட்டும் உணர்வுகளை புரிஞ்சு என் மகன் நல்ல மனுஷனா வளரட்டும் அப்படின்னு மற்றவங்களையும் தன்னை போல நினைக்கிற பண்பையும் சக உயிர்கள் எடுத்த அன்பு காட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் உணர்வூட்டும் போதே வளர்க்கிற அம்மா ராஜலட்சுமி புரிஞ்சோ புரியாமலேயோ ரெண்டு பேரோட ஆசையையும் நிறைவேற்ற உறுதி அளிக்கிற அர்ஜுன் அவங்களுக்கு ஒரே மகன் சாயந்தரம் நாலு மணி அளவுல பள்ளியில இருந்து குழந்தைய அழைச்சிட்டு வந்துட்டத தன்னோட கார் ஹாரன் மூலமா சொல்லி பல நிமிஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எட்டு வயசு மகன் இன்னும் வீட்டுக்குள்ள வரலையே அப்படிங்கறத உணர்ந்து வாசலுக்கு வந்தாங்க ராஜலட்சுமி வராண்டாவில் இருந்த மூங்கில் நாற்காலியில் கால்களை தூக்கி உட்காந்துக்கிட்டு தன்னோட முழங்கால ரெண்டு கைகளாலையும் சேர்த்து இறுக்கி கட்டி அதில் கண்ணம் பதிச்சு தூரத்தை வெறிச்சு பார்த்துட்டு இருந்த அர்ஜுனை பார்த்து பதறி போனாங்க ஏ அர்ஜு என்னம்மா இங்கேயே உட்காந்துட்டிங்க ஸ்கூல்லேருந்து நீங்கள் இன்னும் வரலையேன்னு பார்த்துட்டே இருக்க அப்படின்னு மண்டையிட்ட லக்ஷ்மி மகனோட முகத்தை நிமிர்த்த அதில் ஒரு துளி கண்ணீர் இருந்ததை பார்த்து இன்னும் பதறி போனாங்க அட அர்ஜுன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு நினச்சனே இப்படி அழற அளவுக்கு அவருக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டபடி மகனோட கண்கள்ல இருந்த நீரை தொடக்க அவன் உடனே பாஞ்சு தாயோட கழுத்தை கட்டிக்கிட்டான் ஹே அர்ஜுன் என்னடா கண்ணா பசிக்குதா மிஸ் உன்ன திட்டினாங்களா என்ன டெஸ்ட் பேப்பர் கொடுத்தாங்களா மார்க் சரியா வாங்கலையா விளையாடும் போது கீழே விழுந்துட்டியா வலிக்குதா அஜய் கூட ஏதாவது சண்டையா என்ன அப்படின்னு குழந்தையோட மனசை பாதிக்கக்கூடியதுன்னு அந்த தாயோட மனசுக்கு தோன்றின எல்லா விஷயங்களையும் கேள்விகளை மாற்றி விசாரிச்சாங்க லக்ஷ்மி முதல்ல கேட்ட அத்தனை கேள்விகளுக்கும் இல்ல நோன்னு சின்ன குரல்லையும் மறுப்பான தலையசைப்புனாலையும் பதில் சொல்லிட்டு வந்தவன் கடைசி கேள்வியில விம்மல் பெருசாக கண்ணில் நீரோட இன்னும் இருக்கமா தாயை கட்டிக்கிட்டான் அஜய் என்ன சொன்னா எதுக்கு இவ்வளோ அழுக ம் அர்ஜுன் பெரிய பையன் தானே நினைச்ச நேற்று எனக்கு சூப்பராக தோசெல்லாம் ஊற்றி கொடுத்தானே அர்ஜுன் குட் பாய் இல்லை அஜய் என்ன சொன்னாலும் அதை மறந்துரு நாளைக்கே அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவான் இல்லை மாட்டான் ஏன் அப்படி சொல்கிற நான் பேட் பாயும் அதனால் அவன் என் கூட சேர மாட்டானான் நீ அவனை ஏதாவது திட்டிருப்ப அதனால அப்படி சொல்லியிருப்பான் நாளைக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் நான் ஒன்றும் அவனை திட்டலை நான் கெட்டவனாக இருந்ததுனால தான் சபிதாவை என்கிட்ட இருக்க விடாமல் சாமி கூட்டிக்கிட்டாரான் நிஜமாம்மா அப்படின்னு விசும்பலோட கேட்டவனை தன்னோட சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்ட லக்ஷ்மியோட கண்கள்லையும் நீர் துளிர்த்துச்சு சபிதா இவனுக்கு அடுத்து பிறந்த மக கணவனால் தண்டனை பெற்ற ஒருத்தனோட கோபத்தினால சாலை விபத்துன்னு பேர் சொல்லி நடத்தப்பட்ட நாடகத்தில் பலியான இளம் குருத்து மூணாவது படிக்கிற எட்டு வயசு பையன்கிட்ட இந்த மாதிரி சிந்தனையை விதைச்சது யாரு சின்ன குழந்தை தெரியாம சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னாலும் மனசு ஆற மறுத்துச்சு அவனோட கண்களை தொடச்சு அஜய் தெரியாம சொல்றா அர்ஜுன் நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் உனக்கு துணையா ஜானி பப்பி எல்லாம் இருக்காங்க உன்னை பார்த்த உடனே ஓடி வர நாய் குட்டிங்க பூனை குட்டிங்க மட்டும் இல்லாம ஒரே இடத்துல நிக்கிற மரம் செடி கொடிக்கலும் உன் மேல ஆசையா இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து தண்ணி ஊத்தி நீ தான் பத்திரமா பாத்துக்கணும் நீ தண்ணி அழியில புரிஞ்சுதா அப்படின்னு ராஜலட்சுமி அன்னைக்கு சொன்னது மழையோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சுது அந்த நாளிலிருந்து அடுத்து வந்த ஒவ்வொரு நாளும் காலை வேலைகளில் அந்த பெரிய தோட்டத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு செடி கொடி மரத்துக்கும் மறக்காம தண்ணீர் விட்டுறதும் ஏற்கனவே மழை பெஞ்சு ஈரமாக இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு செடிக்கு பக்கத்தில் போய் விசாரிக்கிறதும் நாய்க்குட்டியை குழந்த மாதிரி கண்காணிக்கிறதும் அவனோட வாழ்க்கையில் இன்றி அமையாத அங்கமாக மாறி போச்சு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வந்த நாள் அர்ஜுன் பள்ளியில் முதல் இடத்தை பிடிச்சதாக காலையிலேயே செய்தி வந்திருக்க அந்த சந்தோஷம் முகத்தில் ஜொலிச்சாலும் தேர்வு எழுத போகிற சில நாட்களுக்கு முன்னால் இறந்து போயிருந்த அவனோட அப்பாவோட நினைவும் தான் வக்கீலாகணுங்கிற அவரோட ஆசை ஏற்படுத்தின சின்ன சஞ்சலமும் ஏற்படுத்தின வாட்டத்தோட வீடு வந்த மகனை சந்தோஷத்தோடு எதிர்கொண்டாங்க ராஜலட்சுமி அர்ஜுன் வவா நீ நினச்சது நடந்து வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு அப்பா படம் முன்னாடி மார்க் ஷீட் வச்சு கும்பிடு அப்படின்னு மகனோட கண்ணம் வழிச்சு அன்போடு சொல்ல அவனோட மனசு இன்னும் கலங்குச்சு என்ன அர்ஜுன் யோசனை முகம் சந்தோஷமாகவே இல்லை அப்பா ஞாபகமா அப்படின்னு தோளோட அணைச்சி உள்ள பூஜை அறைக்கு
உன் மேலே உயிரையே வச்சு உன் வளர்ச்சியில் அதிக ஆர்வம் காட்டின பெத்த அப்பாவை ஒரு சாதனை தருணத்தில் எப்படி நினைக்காம இருக்க முடியும் ஆனால் அது நன்றியோட நினைவு கூறுறதா இருக்கணுமே தவிர சாதனையோட சந்தோஷத்தை பாழ்படுத்துறதா இருக்கக்கூடாது தம்பி அப்படின்னு சொல்ல மௌனமாக தலையசிச்சான் உன் மனசில் ஏதோ இருந்து குழப்புது உன் அம்மா தானே அது என்னென்னு வாயை திறந்து சொல்ல அர்ஜுன் அப்படின்னு கேட்க அவன் ஒன்றும் இல்லைம்மா அப்படின்னு சுருக்கமாக பதில் சொன்னான் நீ ஏன் பையன்டா நீ நின்னா என்ன அர்த்தம் நடந்தா என்ன அர்த்தம் பேசுனா என்ன அர்த்தம் பேசலன்னா என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியும் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வந்த சந்தோஷமே உன் முகத்தில் இல்லை என்ன விஷயம் சொல்லு அர்ஜுன் அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்க அவன் பக்கத்தில் உட்காந்து மடியில் சரிஞ்சான் எனக்கு மெடிசன் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அப்படின்னு அவன் தடுமாற அவனோட முகத்தை நிமித்தினாங்க லக்ஷ்மி படி மார்க்கும் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் வச்சிருக்கியே அப்புறம் என்ன அப்பா என்னை லாயராக்கி பார்க்க தானே ஆசைப்பட்டாங்க அதனால தான் அப்பா ஆசைப்பட்டாங்க உண்மை தான் ஆனால் அதை நீ பார்த்தா அது பாஸ் பண்ண நாள்லையே அது எல்லாம் மாறிடுச்சு நீ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் குரூப் சேர்ந்தேன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அது ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லி ம் என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட் குரூப் படித்தா மெடிசன் இன்ஜினியரிங்னு எது வேணாலும் போகலாம் நல்லா படிக்கிற பையனை ஏன் காமர்ஸ் லைன்லேயே இப்போயும் முடக்கி போடுறீங்கன்னு கேட்டார் அப்படின்னு அவன் திக்கி திணறி சொல்ல கண்ணில் நீரோடையும் இதழில் புன்னகையோடையும் தலையை சச்சாங்க அது அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் அப்பா என்கிட்ட இதே வார்த்தைகளை வீட்டிலையே சொல்லிட்டார் அர்ஜுன் அதனால் நீ அப்பாவுக்காகனே யோசிக்க தேவையே இல்லை நீ உன் இஷ்டப்படி படிக்கலாம் உங்கள் அப்பா நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னு அழுத்தமாக சொல்ல அவன் முகம் தெளிஞ்சுது உங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையேம்மா அப்படின்னு தயக்கத்தோட கேட்டவனோட கண்களில் சந்தோஷ மின்னல் ஒளிவிட அவங்க மறுப்பாக தலையை சச்சாங்க ஆமாம் ஒரு வக்கீலோட வெற்றியில் பாதிக்கப்படுற இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் ஆனால் இந்த தொழிலில் அப்படி எதிர்மறையான எதுவும் இல்லை பாருங்க அப்படின்னு வேகமாக அவன் சொல்ல அவங்களோட புன்னகை மறைஞ்சிது இழப்போட வேகம் உணர்ந்தவங்களாச்சே நீ சொல்கிறது சரிதான்ப்பா மருத்துவம் உன்னதமான தொழிலுங்கிறதுல யாருக்குமே மாற்றி கருத்து இருக்க முடியாது நீ உன் இஷ்டப்படி மெடிசன் படி அப்படின்னு சொல்ல மை ஸ்வீட் அம்மா அப்படின்னு அவன் ஆசையோட கழுத்தை கட்டி கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் அர்ஜுன் மகனோட சந்தோஷம் மனசை குளிர்வித்த நேரம் கண்களை மூடி மானசீகமாக கணவர்கிட்ட மன்னிப்பு கோருனாங்க ராஜலட்சுமி உங்களுடைய ஆசை மாறிட்டதாக அர்ஜுன் கிட்ட சொன்னதுக்காக என்னை மன்னிச்சிடுங்க இருந்தவங்களோட ஆசையை சொல்லி இருக்கிறவங்களோட ஆசையை குலைக்கிறதுல எனக்கு சம்மதம் இல்லை அதனால தான் அப்படி சொல்லிட்டேன் இந்த வீட்டில் இன்னொரு வக்கீல நான் கண்ணை மூட்டுறதுக்குள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்துடுறேன் அப்படின்னு கணவன் கிட்ட மன்னிப்பு கோருனாங்க சரியாக பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இன்று கண்ணை மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள பத்து ஆண்டுகள் உருண்டோடி அர்ஜுன் மருத்துவம் முடிச்சு கண் மருத்துவனா உருவாகணுங்கிற தாகத்தில் மேற்படிப்பு முடிச்சு தனியாக கிளினிக்கும் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு காலை உணவுக்காக மேஜில் உட்கார்ந்துருந்தான் அர்ஜுன் வீட்டோட இணைஞ்ச முன்புறத்தில் வி கேருங்கிற பேரில் சின்ன கிளினிக்கும் மூணு பெரிய மருத்துவமனைகளில் கன்சல்டிங் சர்ஜனாகவும் வேலை பார்த்துட்டு வரதில் லக்ஷ்மிக்கு பெருமை தான் அர்ஜுன் போன வாரம் பார்த்துட்டு வந்தமே ஒரு பொண்ணு அவளை பற்றி ஒன்றுமே நீ சொல்லவே இல்லையே உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நீ சிக்னல் கொடுத்தா தானே நான் மேற்கொண்டு பேச முடியும் அப்படின்னு காலை உணவை பரிமாறினபடியே பேச்ச ஆரம்பித்தாங்க லக்ஷ்மி அம்மா இந்த ரவா தோசையும் கொத்தமல்லி சட்னியும் செம்ம காம்பினேஷன்மா நீங்கள் அரைக்கிற மாதிரி நான் இது வரைக்கும் வேறு எங்கேயுமே சாப்பிடல பாட்டி வீடு கூட இந்த விஷயத்தில் சும்மார் தான் அப்படின்னு பேச்சை மாத்த அவனோட உச்சியில் செல்லமாக கொட்டு வச்சாங்க இந்த பேச்சை மாத்திரை வேலைலாம் என்கிட்ட வேணா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லு புத்திசாலி பையனோட அம்மா கிரிமினல் லாயரோட சம்சாரம் சொல்லாமலே விஷயம் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு பார்த்தா விட மாட்டீங்க அப்படின்னு அவங்களோட கையை வச்சு தன்னோட தலையை தடவி கொடுத்தபடி புன்னகிச்சான் அவங்க திருப்பி திருப்பி ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்கடா பொண்ணு பக்க நல்லா இருக்கா உங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி சட்டம் படிச்சிருக்கா ஏன் அர்ஜுன் உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு முன்பகுதி உற்சாகமாக ஆரம்பித்து அவங்களோட கேள்வி இறுதியில் ஸ்ருதி குறைஞ்சி கெஞ்சலாம் முடிஞ்சுது சட்டம் படிச்சிருக்கிறத மட்டுமே ஒரு தகுதியாக பார்க்காதீங்கம்மா அதை தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரே பொண்ணு நல்ல வசதியான இடம் அர்ஜுன் உனக்கு கூட ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி தர கூட ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க இன்னும் விளக்கமாக சொல்ல அவன் அவங்களோட வாயில் கையை வச்சு மூடுனான் ஹாஸ்பிட்டல் தானே அஞ்சாறு வருஷம் பொறுத்துக்கோங்க என் பொண்ணோ பையனோ ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நானே கட்டிடுறேன் அதுக்கெலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுமா சும்மா இந்த பொண்ணு வேணா வேணான்னு சொன்னால் இப்படி வேணாங்கிறதுக்கு ஏதாவது காரணம் சொல்லு இல்லைன்னா நான் அவங்கள்ட்ட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் அம்மா ப்ளீஸ் என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அவங்கள பார்த்துட்டு வந்த அடுத்த நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த தனி பங்களாலாம் வேஸ்ட்டு சும்மா தானே இருக்குது அதை பராமரிக்கிறது
ஏன் அர்ஜுன் இப்படிலாம் பேசுற அப்படின்னு அவனை சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்ணப்பவும் அவனோட ஆதங்கம் குறையல நான் உங்களை கஷ்டப்படாம கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில வேற யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்க ஆசைகளை உணர்வுகளை என் உயிருள்ள வரைக்கும் மதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பொண்ணு நமக்கு சரியா வராதுமா பிளீஸ் அப்படின்னு வேகமா ஆரம்பிச்சு கெஞ்சல்ல முடிச்சுட்ட நகந்தான் அர்ஜுன் அவனுடைய வேகமும் ஆதங்கமும் தான் மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் சேர்ந்து மனசை உருக்க விழிகள்ல நீர் கோர்த்து கண்களை தொடச்சபடி இந்த பொண்ணு இல்லைன்னா போகட்டும் ஆனா இவனுக்குன்னு ஒருத்தர் இனிமேல பறக்க போறா எங்க இருக்கான்னு சீக்கிரம் கண்ணில் காட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க ராஜலட்சுமி சாந்தி நிலையம் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை அடையாறுல இந்திரா நகர்ல இருக்கிற அந்த தனி வீட்டுல கொடி முல்லையும் ரோஜாவும் மலர்ந்து மனம் வீசுற தோட்டத்துல மலர்களை செடிகளுக்கு வலிக்காம கவனமா கொய்துட்டு இருந்தாங்க அந்த இல்லத்தோட அரசி சாந்தினி மாலையும் இரவும் சேர்ற சந்தியா கால பொழுதுல மனசுக்குள்ள அபிராமி அந்தாதிய முணுமுணுத்தபடி வீட்டுக்கு முன்னால இருந்த காலி இடத்துல கிரிக்கெட் விளையாடிக்கிட்டு இருந்த பன்னெண்டு வயசு மகம் பிரபாகரையும் எட்டு வயசு மக சுபத்ராவையும் அப்பப்ப கவனிச்சபடியே பூ பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களோட காதல அம்மான்னு பிரபாகரன் கத்துற குரலும் அப்பான்னு சுபத்ராவோட குரலும் ஒரே நேரத்துல ஒழிக்க தூக்கி வாரி போட்டுச்சு கையில இருந்த பூக்கூடைய பக்கத்துல இருந்த கல் பெஞ்சில வச்சுட்டு என்னாச்சு பிரபா ஏன் சுபா கத்துற அப்படின்னு பதட்டத்தோட விசாரிச்சபடியே ஓடி வந்த சாந்தி சண்டை கோழிங்க மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு நின்ன மகனையும் மகளையும் பார்த்து அவங்களுக்கு ஒன்றும் அடிப்படல அப்படிங்கிற செய்தி தந்த சந்தோஷத்துல இலதுவா மூச்சு விட்டு அடுத்த வினாடியே முறைச்சாங்க இப்ப எதுக்கு உயிரே போற மாதிரி ரெண்டு பேரும் அம்மா நான் அலர்னீங்க அப்படின்னு அதட்டினாங்க நான் ஒன்றும் உங்களை கூப்பிடல அப்பாவை தான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு மகக்கிட்ட இருந்து வந்த பதிலில் பொங்கின கோவத்தை அடக்குனாங்க ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு கத்துனன்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் வியாக்கியானத்தை பாரு நீயாவது சொல்லண்டா எதுக்கு கத்துன அப்படின்னு மகனையும் மகளையும் ஒரே நேரத்தில் கண்டிச்சாங்க மா அவ அவுட் ஆயிட்டா அங்கே பாருங்க ஸ்டம்ப் கீழே விழுந்துருச்சு ஆனால் பேட்டிங் எனக்கு தரமாட்டேங்கிறா அப்படின்னு பிரபாகர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனோட தங்கை அதை ஆட்சேபிச்சா நான் அவுட் இல்லைம்மா பேட்லாம் தர முடியாது ஏன் தரமாட்டேன் நீ போட்டது நோபால் பொய் சொல்லாத சுபா நோபால்னா என்னென்னு தெரியுமா உனக்கு எனக்கு நோபால்னா என்னென்னு தெரியும் உனக்கு தான் கேரம் போர்டில் ஸ்டைகரை எங்க வைக்கணும்னே தெரியாது எனக்கா கேரம் விளையாட தெரியாது நீ தான் அப்படின்னு மாறி மாறி ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த வாக்குவாதத்தை கேட்க முடியாம அழடா ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் பண்ணது போதும் சுபா ஏன் பிடிவாதம் பிடிக்கிற அவுட் ஆயிட்டா ஒத்துக்கிறது தானே நல்ல பொண்ணு கழகு பேட்டை கொடு அப்படின்னு ஒரு அதட்டல் போட்டு அவகிட்ட இருந்து பேட்டை வாங்கி மகனோட கையில சாந்தி கொடுக்க அவ விடு விடு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டான் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு உள்ள தன்னோட அறைக்கு போன சுபத்ரா ஏழரை மணிக்கு செல்வகுமார் அலுவலகத்திலேருந்து வர வரைக்கும் வெளியே வரவே இல்லை உங்க பொண்ணு கோவத்துல ரூம்ல இருக்கா இன்னும் சாப்பிடவே இல்ல சமாதான மணி கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு வந்ததும் மனைவி ஆதங்கத்தோட சொல்ல அவர் மகளோட அறைக்கு போனாரு சுபா குட்டி என்ன செய்யறாங்க ஏன் இன்னும் சாப்பிடல அப்படின்னு அப்பாவோட குரல் கேட்டதுமே கட்டல படுத்திருந்தவ எழுந்து வந்து அப்பாவோட கழுத்தை கட்டிக்கிட்டு அவரோட மார்பிள சாஞ்சுக்கிட்டா அது வரைக்கும் கண்ணில் நீர் வராமல் இருக்கணும் முகத்தோட காத்திருந்தாலும் அப்பாவை பார்த்ததும் அவரோட கரிசனையான வார்த்தையை கேட்டதும் அவளோட கண்ணில் நீர் வடிஞ்சுது சுபா குட்டி கண்ணில் தண்ணியா ஏன் வை கியூ அப்படின்னு விதவிதமாக கேட்க அவள் முகத்தில் புன்னகை பூ எட்டி பார்த்துச்சு இப்போ தான் சுபா குட்டி மை டார்லிங் ஜெயிக்கிறதும் தோக்குறதும் சாதாரணம்னு செல்லத்துக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கனே மறந்துட்டிங்களா அவுட் ஆனால் என்ன அடுத்த முறை திரும்ப விளையாட வேண்டியது தானே அப்படின்னு மகளை சமாதானப்படுத்த கட்டல்லேருந்து இறங்கினா என்னோட வாங்கப்பா அப்படின்னு அவரோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வாசலை கழிச்சிட்டு போனவள எங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டபடி பின்தொடர்ந்தாரு செல்வகுமார் அப்பாவும் மகளும் வாசலுக்கு போறத ஹாலில் உட்கார்ந்துருந்த சாந்தியும் பிரபாகரும் பார்த்துட்டு அவங்களும் வியப்போட பின்தொடர்ந்து போனாங்க இங்க பாருங்கப்பா இதுதான் ஸ்டெம்ப் இருக்கிற இடம் இந்த ஷூ கால் தடம் பாருங்க கடைசியா பால் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் யாருமே வரவும் இல்லை இந்த பில்லர் பக்கத்துல இருந்து பாருங்க இது நோபல் தானப்பா அப்புறம் எப்படிப்பா அவுட்டு கொடுக்கறது சரிம்மா நம்ம அண்ணன் தானே நீ அவனோட செல்ல தங்க அப்புறம் என்னடா இதுக்கு போயா இவ்வளோ சண்டை இல்லைப்பா சண்டைலாம் இல்லை நான் செஞ்சது சரியா தப்பான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க நான் அவுட்டா இல்லையா அப்படின்னு ஆணித்தரமா கேட்க அவரு மகனை பார்த்தாரு பிரபா நீயே சொல்லு அப்படின்னு கேட்டதும் அவனே பா அவன் நோபால் சொன்னப்போ இந்த ஷூ கால் தடம் அவ காட்டவே இல்லைப்பா சாரி சுபா அப்படின்னு வருத்தம் தெரிவிச்சான் அம்மாவை ஒரு முறை முறைச்சிட்டு அண்ணங்கிட்ட வந்து இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொன்னவ அப்பா கிட்ட திரும்பினா அது கூட எனக்கு பெருசு இல்லைப்பா அம்மா நான் அவுட்டான்னு கேட்காமலே அவன் சொன்னதை வச்சு பேட்டை பிடிங்கி அவங்ககிட்ட
ஆணும் பெண்ணும் சமம்ங்கிறத வார்த்தைகளில் மட்டும் இல்லாமல் வீட்டு வேலைகள்லேயும் வெளியே போகும்போதோ சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு அனுப்பும்போதோ மகனையும் மகளையும் சமமாகவே செல்வகுமார் சாந்தனி தம்பதியினர் பாவிச்சாங்க மகள் வாய்ப்பாட்டு கற்க மகன் கீபோர்டு வாசிக்க போனான் அவன் கிரிக்கெட் விளையாட இவ டென்னிஸ் பயிற்சிக்கு போனான் கராத்தே ஆண் பெண் இருவருக்குமே அவசியம் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே போனாங்க அண்ணனும் தங்கையும் கராத்தே பயிற்சி முடிச்சு சைக்கிளில் வந்து ஏறினாங்க வார இறுதியில் மாலை நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவாக இருக்க பிரபாவுக்கு வம்பு வழக்க துணிச்சு எப்பவும் ஆணும் பெண்ணும் சமணும் போர்க்கொடி தூக்குற அவளை டீனேஜ் வேகத்தில் மட்டன் தட்டி விடுற ஆவலில் யார் முதல்ல வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா அப்படின்னு பிரபாகர் அவளை கிளப்பி விட வேகத்தோடு ஒத்துக்கிட்டா அவனை விட தான் மூணு வயசு சின்னவங்கிறதையோ பெண்ணை விட ஆணுக்கு உடல் வலிமை அதிகம் அப்படிங்கிறதையோ எப்போவுமே ஒத்துக்க மாட்டாங்கிறதுனாலேயே பல சமயங்களில் அவளை வம்பழுக்க பிரபாகருக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு கராத்தே வகுப்புலேருந்து மெயின் ரோட்டில் வர வரைக்கும் விசாலமான சாலைங்கிறதுனால ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரே வேகத்தில் பயணம் செய்ய போதிய இடம் வசதி இருந்ததுனால முந்தி பிந்திங்கிற கேள்வி எழவே இல்லை ஆனால் பிரதான சாலையிலேருந்து அவங்க வீடு இருக்கிற கிளை சாலைக்குள்ளே திரும்புகிற வேகத்தில் பிரபாகர் கிளை சாலையிலேருந்து பிரதான சாலைக்கு வந்த ஒரு பையனோட சைக்கிளில் மோதி அவன் கீழே விழுந்துட்டான் நூறடி தூரத்தில் வீடுங்கிற வேகத்திலையும் போட்டியில் வெல்லணுங்கிற வேகத்திலையும் பிரபாகர் போயிட பின்னால் வந்த சுபத்ரா நின்றுட்டா அவன் தன்னை விட பெரியவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சாலும் அவனை அப்படியே விட்டுட்டு போக அவளுக்கு மனசு வரல கீழே விழுந்த சைக்கிளை நிமித்தி செதறி கிடந்த புத்தகங்களை எடுத்து கொடுத்து அவனால் இயல்பாக சைக்கிள் ஓட்ட முடியுது அப்படிங்கிறத உறுதி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவனோட முகவரி வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்த சுபத்ரா அண்ணனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிட்டா உன்னை விட சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட பத்து ரூபா போட்டியில் ஜெயிக்கிறேன்னு நடு ரோட்டில் ஒரு பையன் விழுந்து கிடக்கிறது கூட பார்க்காம வர அவன் ஒன்றும் சின்ன பையன் இல்லை தானாக எழுந்து நடக்க தெரியாத பச்சை பாப்பாவா அவனுக்கு நீ வக்காலத்து வாங்க வர அப்படின்னு ஆத்திரமாக கேட்டவன தனக்கு சக்தி இருந்தால் எரிச்சே இருப்பா சுபத்ரா உனக்கு மனசாட்சி இல்லை இப்படி தான் பொறுப்பே இல்லாமல் பேசுவியா இப்போ நானே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறேன் பாரு அப்படின்னு அவன் மிரட்டினதில் பெற்றோர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பிரபாகரும் அரண்டு போயிட்டான் விடு சுபா அதான் பெரிய பையனை பிரபா சொல்கிறான் இல்லைம்மா அப்படிங்கிற அப்பாவை திரும்பி பார்த்தா அப்பா பெரியவங்க கீழே விழுந்தால் எதுவும் உதவி செய்ய தேவையில்லையாப்பா இது என்ன நியாயம் அவனுக்கு பெருசாக அடி இல்லை தானே நீ தான் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கல்ல அப்படின்னு மகனுக்கு சாதகமாக சொன்ன அம்மாவை முறைச்சா இந்த மாதிரி நீங்களே பொறுப்பு இல்லாமல் பேசுனா பிறகு அவன் எப்படி அக்கறையோடு இருப்பான் அப்படின்னு சுபத்ரா சொல்லவும் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற இடம் கூட பிறந்தவனாச்சு அதுலேயும் வயசில் பெரியவனும் கொஞ்சமாச்சும் மனசில் இருக்கா பாருங்க இப்படி எல்லாரையும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுனா நாளைக்கு எப்படி போகிற இடத்துல குப்பை கொட்டுறது வர மாமியார் ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் என்னையும் சேர்த்து கொமெண்டில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு கணவனையும் விவாதத்தில் இழுத்து சாந்தினி புலம்ப நான் தப்பு செஞ்சவங்களை மட்டும்தான் கேள்வி கேட்குறேன் எல்லாரையும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேச எனக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படின்னு அவள் சொல்ல எடுத்ததுக்கெல்லாம் இது தப்பு இது சொட்டா அப்படின்னு சட்டம் பேச நீ என்ன வக்கீலா இல்லை போலீஸா இல்லை ஜட்ஜா கவர்னரா அப்படின்னு பிரபாகரும் விவாதம் பண்ண போலீஸோ வக்கீலோ ஜட்ஜோ தான் நியாயத்தை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை தனி மனித ஒழுக்கம் தான் சமூக நீதிக்கு அடிப்படை அது கூட தெரியாமல் நீ என்னத்தை படிச்சு கிழிக்க போற அப்படின்னு மல்லுக்கு நிற்க வாக்குவாதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர செல்வகுமார் தலையிட வேண்டியிருந்துச்சு அவரோட தீர்மானத்தின் பேரில் அவள் வாங்கிட்டு வந்த முகவரிக்கு நேர்லேயே போய் பிரபாகர் தன்னோட அந்த வார பாக்கெட் மணி நூறுபாய்க்கு பழங்கள் வாங்கி கொடுத்து அவங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பேச்சை விட்டா அந்த பையன் பேர் அர்ஜுனுங்கிறதும் அவன் வீடு ஆனந்த பவனம்ங்கிறதும் பிரபாகரோட மனசில் பதிஞ்சுது சரியாக பத்து வருஷங்கள் கழிஞ்சு இன்று ஹாப்பி பர்த்டேடா அண்ணா அப்படின்னு வாழ்த்தோட அடுக்கலையிலேருந்து வெளியே வந்த சுபத்ரா கீபோர்ட் முன்னால் உட்கார்ந்துருந்த பிரபாகரோட வாயில் ஒரு துண்டு இனிப்பை ஊட்டி விட்டா டேய் அண்ணா என்ன மரியாதை சூப்பர் சுபா அண்ணன் பர்த்டேக்கு ஸ்பெஷலாக நீயே ஸ்வீட் செஞ்சியோன்னு ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டே சாப்பிட்டேன் கடையில் வாங்கினது போல தேங்க்ஸ் அப்படின்னு கன்சுமிட்ட அவள் தலையில் செல்லமாக குட்டினான் இன்னைக்கு உனக்கு பிறந்த நாளுங்கிறதுனால இந்த ஒரு முறையோடு விடுறேன் இனிமேல் சீந்தாத அப்படின்னு மிரட்டிட்டு அவனை கீபோர்டிலேருந்து எழுப்புனான் நான் வாசிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல் அப்படின்னு பிறந்த நாள் பாடலை வாசிக்க அது நல்லாவே இருந்தாலும் முகம் சொல்லிச்சான் கீபோர்டு வாசிக்கிறது என் வேலை நீ வாய்ப்பாட்டு ஆறு வருஷம் கற்றுக்கிட்டேன்னு எதையாவது வசனம் சொல்லிகிட்டே இருப்பியே அதை செய் நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு எழுப்புனான் நான் பாடுறது வசனம் அவனுக்கு இருடா ஒன்ன ஒரு வழி ஆக்குறேன் அப்படின்னு புன்னகையோட எழுந்தா என்ன பாட்டை நான் பாட கீர்த்தனையா சினிமா பாட்டா அப்படின்னு கேட்டா அவளோட பவ்யமான அண்ணா அவளையே அவன் சுதாரிச்சிருக்கணும் கொஞ்சம் முன்னால் அவள் கொடுத்த புது டிஷர்ட்லையும் ஊட்டி விட்ட
அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வர அவனோட பொறுமை குறைஞ்சிது பொறுமையை இழுத்து பிடிச்சுக்கிட்டு தனி பாடலே பாடு அப்படின்னா சரி மேல் வாய்ஸா ஃபீமேல் வாய்ஸா ம் உன் குரலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆண் குரல்லே பாடு அப்படின்னு அவன் குரல்ல எரிச்சல் இருந்துச்சு விஜய் பாட்டா அஜித் பாட்டா அப்படின்னு அதுக்கும் சலைக்காம அடுத்த கேள்வியை வீச அவன் கையை எடுத்து கும்பிட்டான் எம்மா தாயே உன்னை பாட்டு பாட சொன்ன என் புத்திய அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அப்படின்னு சொன்னா பிரபாகர் ஓ செருப்புலியா ஏன் செருப்புலியாண்ணா அப்படின்னு திரும்பவும் பவ்யமான குரல்ல சுபத்ரா கேட்க அம்மான்னு அலர்னா பிரபாகர் அது பாரிஸ்டர் சுபத்ரானா ஒரு பயம் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு கண்ணு சிமிட்டி சிரிச்சவளை அடிக்க துரத்த அப்பான்னு இப்போ அவ அலற செல்வகுமார் சாந்தினி தம்பதியினர் மாடியில இருந்து அவசரமா கீழே இறங்கினாங்க பிறந்த நாள் கூட உங்க சண்டைக்கு லீவ் விட மாட்டீங்களா வருஷத்தோட முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் ஒவ்வொரு நாளோட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் விடாம சண்டை கூட உங்களுக்கு எங்கே இருந்தா காரணம் கிடைக்குதோ அப்படின்னு சலிச்சுக்கிட்ட சாந்தனியோட முகத்துல பெருமையே விழிஞ்சுது முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஓகே ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தப்பாச்சே அதுல பாதி நேரம் ஆபீஸ்ல மிச்சத்துல பாதி நேரம் தூங்குறதுல போயிடும் ஆறு மணி நேரம்னா கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்னு அதுக்கும் அண்ணன துணை கழிக்க அங்க ஒரு சிரிப்பலை எழுந்துச்சு பேசிட்டே இருக்காதீங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு ஹோட்டலுக்கு போக சரியா இருக்கும் கிளம்புங்க அப்படின்னு செல்வகுமார் சொல்ல மலர்ந்த முகத்தோட நாலு பேரும் கார்ல புறப்பட்டாங்க மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில்ல சாமி கும்பிட்டு ஹோட்டல் பாரடைஸ்ல இறக்கி விட்ட பிரபாகர் ஆறாம் நம்பர் டேபிள் நீங்க உட்காருங்க நான் காரை பார்க் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்ல மூணு பேரும் உள்ள போனாங்க லன்ச் பேக்ல லன்ச் இருக்கும் ஸ்கூல் பேக்ல ஸ்கூல் இருக்குமா தென்னை மரத்துல தேங்காய் இருக்கும் பண மரத்துல பணம் இருக்குமா அப்படிங்கறது மாதிரியான அரிய தத்துவங்களை உதிர்த்து மூணு பேரும் சிரிச்சபடி பிரபாகரோட வருகைக்காக காத்திருந்தப்போ எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த டேபிள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற குரல் கேட்டு எரிச்சலோட திரும்பினா சுபத்ரா நட்சத்திர ஹோட்டல்ல பணி புரியுற சர்வரு கோட் சூட் போட்டு செமலு கூட இருக்கா கையில ஐபேட் வரையா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சபடி ஆமா பதிவு பண்ணது எங்க அண்ணா அதனாலதான் நாங்க இங்க வந்து உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு நிதானமான குரல்ல அழுத்தமா சொன்னா சுபத்ரா சாரி மேடம் இது சத்தியம் ஹால் இந்த ஹால் அலுவலக சந்திப்புகளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது இங்க ப்ரொஜெக்டர் கணினி இணையதளம் இந்த மாதிரியான வசதிகளை ஒவ்வொரு மேஜையில ஏற்படுத்தி இருக்கோம் அப்படின்னு விளக்கம் சொல்ல பிரபா கிட்ட போன் பண்ணி கேள சுபா அப்படிங்கிற அப்பாவோட குரல் இடையிட்டுச்சு தேவனா பண்றம்பா அப்படின்னு அப்பா கிட்ட சமாதானம் சொன்னவ திரும்ப அவன் கிட்டவே திரும்பினா குடும்ப சந்திப்புகளுக்கு பதிவுனா சிவம் ஹாலா இருக்கலாம் நீங்க முன்பதிவு செஞ்ச விவரம் உங்களுக்கு எஸ் எம் எஸ்ல உறுதிப்படுத்தி இருப்பாங்க அதை கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா மேடம் பிளீஸ் அப்படின்னு அவனோட குரல்ல அரை கிலோ தேனை தடவி பிழை இல்லாத உயர்த்தர ஆங்கிலத்துல நாசுக்கா தொடர்ந்து விளக்கினா அந்த பேரர் இந்த மேஜையை பதிவு பண்ணவர் இன்னும் சில நிமிஷங்கள்ல வந்துருவாரு அதுக்கிடையில கையில வச்சிருக்கிற கருவியில இந்த மேஜையை பதிவு பண்ணது யாருன்னு பாக்கலாமே அப்படின்னு அவனோட குரல்ல தடவி இருந்த தேன்ல இன்னும் ஐம்பது கிராம் சேர்த்து அவனுக்கு கொஞ்சமும் குறையாத பவ்யத்தோட அவனை மாதிரியே அழகான ஆங்கிலத்துல சொல்ல அவன் தன்னை கேலி செய்யறாங்கிறது புரிஞ்சதுனால வந்த சிரிப்ப உதட்டுக்குள்ள அடக்கினான் நிச்சயமா மேடம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கையில இருந்த ஐபேட்ல அன்றைய தின தேதி நேரம் ஹாலோட பேர்னு ஒவ்வொன்னா காமிச்சு எட்டு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் சத்தியம் ஹால்ல ஆறாம் எண் மேஜை பி கேருங்கிற கண் மருத்துவமனையோட சார்பில பதிவு பண்ணது டாக்டர் அர்ஜுன்கிற பதிவை காமிக்க அவ புருவம் உயர்த்தி தோலை குளுக்குனான் ஓகே ஐம் சாரி இங்க நீங்க சொன்ன மற்ற ஹாலோட முன்பதிவு விவரங்களை பார்க்க வசதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டபடி எழுந்தா ஷுர் மேடம் பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னபடி பரபரப்பா இயங்குற வேலையில அவளோட அலைபேசி ஒழிச்சுது ஹே பப்ளு இங்க கேட்க வாங்க வச்சுட்டா நீ எங்க இருக்க அப்படிங்கிற அண்ணனோட உற்சாக குரல் கேட்க அவளோட முகத்துல கணத்துல புன்னகை தோன்றுச்சு பப்ளுங்கிறது எப்பவாத அண்ணன் மனசு நெகிழ்ந்து இருக்கிற தருணங்கள்ல சொல்ற செல்ல பேரு கேக் பாத்துட்டியா நீ எங்க இருக்க அப்படின்னு கேட்டபடி எழுந்தவ பார்வையிலேயே பக்கத்துல நின்னுட்டு இருந்த பேரட் கிட்ட சின்ன சாரி சொல்லிட்டு நகர அவளோட பாவனையை உணர்ந்த பெற்றோரோ கூடவே எழுந்தாங்க அவங்க மூணு பேரும் நகர்ந்ததுக்கு அப்புறம்தான் தேங்க் காட் அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றி திருமண வினாடியில அந்த மேஜையை நோக்கி கோட் சூட் போட்ட மூணு அயல் நாட்டினரோட இந்த மேஜைக்குரிய விருந்தினர்கள் வரதை கண்டதும் பெருமூச்சு வெளியேறுச்சு தீர்க்கக்கூடிய சின்ன குழப்பம்னாலும் கடைசி நிமிஷத்துல ரெண்டு வாடிக்கையாளர்கள் வாக்குவாதத்துல ஈடுபடாம தவிர்த்த நிம்மதியில விருந்தினர்களை வரவேற்க தயாரானா பேரர் வெல்கம் சார் நீங்க கேட்ட ப்ரொஜெக்ஷன் வசதிகள்லாம் இந்த மேஜையில ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு சார் வேற எதுவும் உதவி தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு விசாரிக்க அவரோட தோல்ல தட்டினா தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் விக்ரம் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு டின்னர் எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்க அப்படின்னு புன்னகிச்சா
அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனத்தோட விற்பனை பிரதிநிதிகள் அவங்களோட திறமை முழுதும் செலவழிச்சு அவங்களோட ரோபோக்கள் துல்லியமா செயல்படுங்கிறத விளக்குனாங்க பொதுவாகவே அறுவை சிகிச்சைகள் கவனத்தோட செயல்படுத்த வேண்டியது அதுலேயும் கண்களில் கூடுதல் கவனத்தோட செய்யணும் அப்படின்னு தயங்கினவன ஊக்கப்படுத்தினாங்க நீங்கள் ஒரு முறை நேரில் வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பித்த ஆராய்ச்சி மாணவனை நேரில் சந்தித்து பேச ஏற்பாடு செய்கிறோம் மேலும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மனுஷனோட மனநிலையை பொறுத்து செயல்பாடுகளோட கூர்மை வேறுபடும் மிஷின் மூலமாக செய்யும்போது ஒவ்வொரு முறையும் துல்லியமாக அதே வேலையை கச்சிதமாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு விளக்கம் சொல்ல அவன் புன்னகிச்சான் உங்களோட கருத்துக்களை நினைவில் வச்சுக்கிறேன் டின்னர் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கை இசைக்க உணவு வந்துச்சு மேஜையில் அது வரைக்கும் குறுக்கு நடுக்குமா ஓடினவங்க சீடி விளம்பரத்துக்காக கொடுத்த கையேடுகள் இதெல்லாம் தன்னோட பையில் அடுக்கி மூடி பையை திரும்பவும் இருக்கையில் தன் பக்கத்தில் வைக்க முயற்சி பண்ணப்போ அங்கே அந்த பிங்க் நிற கைக்குட்டையை பார்த்தான் அர்ஜுன் தயக்கத்தோடு எடுக்கும் போதே உள்ளே என்ன இருக்குமோ யாரோடதோ அப்படிங்கிற தயக்கம் இருந்தாலும் கர்ச்சிஃபோட நுனியில் குங்கும கீற்ற தொடச்சு தடம் தெரிஞ்சுது யாரோ பக்கத்தில் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கணும் சின்ன மூட்டையாக சும்மா சுற்றி இருந்த அந்த கர்ச்சிஃபை பிரித்தான் சின்ன பேப்பரில் அழகாக மடிச்சிருந்த விபூதி குங்கும பிரசாதங்கள் சன்னிதியில் கொடுத்த துளசி ஒத்தரோஜா ஒரு ரூபா நாணயங்கள்னு சிலது அதுலேயே இருக்க திரும்பவும் முன்னாடி இருந்த மாதிரியே சுற்றி வச்சான் தொலைச்சிட்டு தேடி வருந்துறது மாதிரி விலை உயர்ந்த பொருட்கள் இல்லைன்னு அதை ஒரு மூளையில் போட்டுட்டு உணவில் கவனத்தை செலுத்தினவனுக்கு அடிக்கடி கவனம் சிதறிச்சு அம்மா அப்பப்போ சொல்கிற வார்த்தைகள் நினைவில் அடிச்சு அன்றைக்கி கூட கற்பகாம்பாலை பார்த்துட்டு ஐயர் காஃபி கிளப்பில் ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிட்டு வந்தோம் ஆனால் கோவில் பிரசாதம் அங்கே எங்கேயோ விழுந்துருச்சு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மனசு சரியாவே இல்லை அன்றைக்கி ராத்திரி அப்பா அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைகள் மனசில் ஆட அவனுக்குள்ளே ஏதோ உருகுச்சு ஒரு கையை உயர்த்தி பேரரை கூப்பிட்டான் நாங்கள் டின்னருக்கு வரதுக்கு முன்னால் இங்கே சாப்பிட்டவங்க ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தாங்களா அவங்க முகவரி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு விசாரிக்கும் போதே அவனுக்கு இடறுச்சு அவன் சொல்ல தயங்கலாம் விலை உயர்ந்த பொருள்னாலும் கொண்டு போய் கட்டாயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஒரு நியாயம் உண்டு தன்னோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க தெரியுமா அவங்களுக்கு டின்னர் நீங்கள் தான் சார் புக் பண்ணியிருந்தீங்க மதியம் மூணு மணி வரைக்கும் லஞ்ச் பிஆர் அண்ட் சன்ஸ் சார்பில் வந்தவங்க இங்கே இருந்தாங்க என்ன விஷயம் சார் அதுக்கப்புறம் யாராவது குடும்பத்தோட அப்படின்னு இழுத்தவனுக்கு குரல் இன்னும் மெளிஞ்சுது ஓ நீங்கள் வரத்துக்கு ஜஸ்ட் முன்னால் ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க சார் ஆனால் அவங்க ஹால் மாதிரி வந்துட்டாங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் சிவம் ஹாலுக்கு போயிட்டாங்க ஏதாவது பிரச்சனையா சார் அப்படின்னு விசாரித்தவங்கிட்ட மறுப்பாக தலையை அசைச்சிட்டு புன்னகிச்சான் வேண்டிய விஷயம் கிடைச்சிருச்சே ஆனால் இந்நேரம் அவங்க சாப்பிட்டு கிளம்பாம இருக்கணும் குடும்பத்தோட வந்தால் சாப்பிட முக்கால் மணி நேரம் ஆகாதா என்ன இருப்பாங்க இருக்கணும் இல்லைன்னா விட்டுற வேண்டியது தான் வீட்டு முகவரி விசாரித்து இந்த கருச்சிப்பை கொண்டு போய் கொடுத்தா தன்னை பைத்தியகார லிஸ்டில் சேர்க்கறது நிச்சயம் அப்படின்னு வேகமாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு விருந்த நேர்களை வழி அனுப்பி பில்லை செலுத்திட்டு சிவம் ஹாலை நோக்கி போனான் அர்ஜுன் ஃபோனில் தன்னை கூப்பிட்ட பிரபாகர் கிட்ட உறுதி செஞ்சுட்டு சரியான மேஜையை கண்டுபிடிச்சி போனதுக்கப்புறம் என்ன கண்ணு எனக்கு முன்னால் கிளம்பி எனக்கு பின்னால் வர அவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்கிறியா சொல்ல நீ அப்படின்னு அவன் செஞ்ச கேள்விக்கு அவள் பிராண்டி இருக்கணும் சாதாரணமாக இருந்தால் இப்படி பேரர் கிட்ட தன்னை அசறு வழியை வச்ச பிரபாகரை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கியிருக்கணும் ஆனால் அவன் சொன்ன பப்ளுங்கிற ஒத்த வார்த்தை அவளோட கோபத்தை குறைச்சிருந்தாலும் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறவன் அப்படிங்கிற கரிசனத்தினாலையும் அது லேசாகவே முடிஞ்சு போயிடுச்சு டே என்ன உன்னெல்லாம் எப்படி மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவாக தமிழ்நாடு தேயிலை நிறுவனத்தில் வச்சு குப்பை கொட்டுறாங்களோ தெரியல இப்படி தான் அறக்குறைய தகவல் சொல்லி ஒரு பேரர் கிட்ட என்ன அசறு வழியை வைப்பியா ஹால் பேரை சொல்லாமல் வெறும் டேபிள் நம்பர் மட்டும் சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தையோட அதை விட்டுட்டான் சுச்சோ சுபத்திர அசடு வழியிலேருந்து நான் பார்க்க கொடுத்து வைக்கலையே ஒரு ஆக்ஷன் ரீப்ளே காட்ட மப்ளு அப்படின்னு திரும்பவும் வம்பழுக்க சாந்தினியை அவனை அடக்குனாங்க இன்றைக்கி என்னவா அவன் நல்ல மூடில் இருக்கா அவன் வாயை கலறி நீயே வாங்கி கட்டி கதரா சரி கேக் நீ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தியா அப்படின்னு பேச்ச மாத்த கவனம் திசை திரும்பிச்சு இல்லம்மா நம்ம சுபத்திர தான் சர்ப்ரைஸ் வச்சு அசத்திரா அப்படின்னு சந்தோஷத்தோடு சொல்லி கேக் வெட்டி அவங்களோட பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் தொடங்குச்சு அம்மா நான் ஒரு ஜோக் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு ஆரம்பித்த சுபத்ராவை கும்பிட்டாங்க சாந்தினி ஏமா தாயே என்னை விட்டுட்டு நீ ஆச்சும் உங்கள் அப்பாவாச்சு அப்படின்னு நழுவ மூணு பேருமே சிரித்தாங்க என்னம்மா அவ சும்மாவே நம்மளை பார்த்து கேலி பண்ணுவா இப்படி நீங்கள் பயந்து ஜகா வாங்கினா எப்படி நான் இருக்கன்ல சரி என்ன சொல் அப்படின்னு பிரபாகரன் சீன்னா ம் தினமும் சமையல் கட்டில் நிற்கிறவங்களுக்கு இது ஈஸியான கேள்வி தோசைக்கோ இட்லிக்கோ என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க இட்லி கூட்டமாக வரும் தோசை சிங்கிளாக
அது கால் மார்க்ஸ் அப்படின்னு செல்வகுமார் இடையிட எங்கேயோ போயிட்டீங்க தெய்வமே அப்படின்னு அவரோட தோல்ல தட்டி சிரிச்சா சுபத்ரா என்னங்க சிரிச்சது போதும் சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்தாங்க சாந்தினி சுபா கல்யாணம் பண்ணிக்க இத்தனை நாள் நீ சொன்ன சாக போக்க எல்லாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏற்றுக்கிட்டாச்சு இனிமே தள்ளி போட எனக்கு விருப்பம் இல்லை உனக்கும் இருபத்தி மூணு வயசு முடிய போகுது உனக்கு முடிச்சுட்டு தான் பண்ணிக்குவேன்னு பிரபா ஒத்த காலில் நிற்கிறான் எங்களுக்கும் வயசாகுது இல்லையா நான் புரோக்கர்கிட்ட சொல்லி நாலஞ்சு ஜாதகம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃபோட்டோவும் இருக்குது பார்த்துட்டு ஒரு முடிவை சொல்லுமா அப்படின்னு ஆரம்பித்தாரு செல்வகுமார் அப்பா இதை தான் பேசுவாருங்கிறத அம்மாவோட பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிட்டாலும் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு அவளுக்கு தெரியல நான் எனக்கு பிடிச்சதை செஞ்சுக்கிட்டு இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கேன் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலையாப்பா அப்படின்னு கேட்கும் போதே அபத்தமாக பேசுகிறோங்கிறது தெரிஞ்சுதான் இருந்துச்சு லூஸ் மாதிரி பேசக்கூடாது சுபா அதாவது நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நடக்கணும் நீ ஒன்றும் சின்ன பொண்ணு இல்லை சரியா உன் வயசில் எனக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பிறந்தாச்சு அப்படின்னு வேகமாக இடையிட்ட சாந்தினியை அடக்கினாரு செல்வகுமார் அந்த காலம் மாதிரியே இந்த காலம் இருக்குது நான் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல நீ சொல்லுமா ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்கப்பா சொல்கிறேன் அது நம்ம கணக்கு ஒரு மாதம் இல்லை ஜேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு லேப் டெக்னீஷியனை டிஸ்மிஸ் பண்ண கேஸ் லேபர் கோர்ட்டில் நடக்குது அதில் ஒரு நல்ல முடிவு வந்துட்டோன்னு பார்க்குறேன் ஒரு கேஸ் போனால் இன்னொரு கேஸ் நடக்கும் சுபா அதுக்காக கல்யாணம் தள்ளி போட அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பிரபாகர் இடையிட்டான் உனக்கு அவசரம்னா நீ தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் வேணான்னு சொல்லலை ஷோ சுபா அவன் என்ன சொன்ன நீ என்ன சொல்கிற சரிம்மா உனக்கு ஒரு மாதம் அவகாசம் தர அடுத்த மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி இதே ஹோட்டலில் டின்னர் சாப்பிட்றோம் அப்போ உனக்கு ஒரு பையனை பார்த்து பேசி முடிச்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு முடித்தார் வருமான வரி அலுவலகத்தில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண கெடு விதிக்கிற மாதிரி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஓகே சார்வும் நாள் குடிச்சிட்டீங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு கேலியே சொன்னபடி கை கழுவை எந்திரிச்ச அவளோட தோல்ல இருந்து நழுவுடன் துப்பட்டாக திரும்பவும் போட்டப்போ அது யார் மேலேயோ பட்டதை உணர்ந்து ஹே சாரி அப்படின்னு மன்னிப்பு கோரினபடி அவசரமாக திரும்பினவ எதிரில் நின்னவன் கையில் இருந்த தன்னோட கைக்கொட்டையை பார்த்து வியப்போட முகம் மலர்ந்தா சிவம் ஹாலில் ஆறாம் என் மேஜையில் அந்த குடும்பம் இருக்குதுங்கிறத பேரர் சொல்லியிருந்தாலும் அந்த கைக்குட்டையோட அமைப்பும் வண்ணமும் அந்த பொருட்களை வச்சிருந்த நேர்த்தியும் அது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு எதுங்கிறத உணர்ந்திருந்தான் அர்ஜுன் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எதையும் இழந்துட்டதா அவங்களோட மனசு வரந்தக்கூடாது கைக்குட்டையை உரியவங்கள்ட்ட சேர்த்துடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சாதாரணமாகவே போனான் மேஜைக்கு பக்கத்தில் போய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு அவன் கூப்பிட்டு பேச முற்பட்ட வினாடியும் அந்த மேஜையில் வெளிப்புறத்தில் தனக்கு முதுகு காட்டி உட்கார்ந்துருந்த பெண் எழுந்த வினாடியும் ஒன்றா இருந்துச்சு அவ எழுந்த வேகத்துல நழுவன துப்பட்டாவ கைகளை தூக்கி சீர் செய்வான்னு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த வினாடியில அந்த இடத்துல பரவுன மல்லிகை வாசனையோட கூடுன பர்ஃபியூமோட இதமான நறுமணமும் சந்தன நேரத்துல சின்ன சின்ன மெருவன் ஜெகனா பொட்டுகள் கண் சிமட்னு அந்த கண்ணாடி போன்ற சீத்ரோ துப்பட்டா பறந்து வந்து தன் கண்ணத்தை உரசி போன ஸ்பரிசமும் சேர்ந்து கண்களை மூடி அந்த வினாடிய ரசிச்சு சிலிர்க்க வச்சுது ஆனா அவளுடைய ஆடை தன்னை உரசினதை உணர்ந்து திரும்பி அவசரமா அவ சொன்ன சாரியை கேட்டதுக்கு அப்புறமே கண்களை திறந்தவனோட இமைகள் தற்காலிக வேலை நிறுத்தத்துல ஈடுபட்டுச்சு சந்தன நிறத்துல மெருவன் வண்ணத்துல சின்ன சின்ன ஜரிகை பூக்கள் அங்கங்க கண் சுமிட்ட தோல் வழியா முன் வந்திருந்த தளர்வான நீண்ட பின்னலும் ஒத்த மல்லிகை சாரமும் மனமும் வீசி மனச மயக்குச்சு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்ததோட அடையாளமா ஒழுங்கில்லாம இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா அவளோட முன்னேற்றியில குழு வீற்றிருந்த விபூதி குங்கும தீச்சலும் கண்களை கவர்ந்துச்சு கழுத்தை ஒட்டி கண் சுமட்டின மெல்லிய தங்க செயனும் காதோர ரகசியம் பேசின குட்டி ஜிமிக்கியும் வினாடிக்குள்ள கண்கள்ங்கிற வாசல் வழியா இதயம்ங்கிற வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சுங்கிறத கூட உணராம அவளை பார்த்தா அர்ஜுன் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு கொஞ்சம் குரல் உயர்த்தி திரும்பவும் ரெண்டாவது தடவை அழுத்தமா சொன்னதுமே நடப்புக்கு மீண்ட அர்ஜுன் சுற்றிலும் பார்த்தான் ஒரு மூத்த தம்பதியரோட ஒரு இளையவன் கணவனா இருப்பானோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை கழுத்துல பார்த்த குட்டி செயின் நீக்குச்சு ஹாய் தொந்தரவுக்கு மன்னிக்கணும் இவங்களோடதுன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க சத்தியம் காலில் விட்டுட்டாங்க அதை திருப்பி கொடுக்கலாம்னு தான் வந்தேன் அப்படின்னு எல்லாரையும் பொதுவாக பார்த்து சரளமான ஆங்கிலத்தில் புன்னகையோடு பேசினவனுக்கு தன்னை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்னு தோணலை அதனாலேயே வெளிநாட்டினவரை சந்திக்கன்னு அடர் நீல கோட்டில் வந்திருந்த அர்ஜுனோட உடையும் அங்கே இருந்த பணியாளர்கள் போட்டிருந்த உடையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தோன்ற அவனையும் பேரன்னு நினச்சா சுபத்ரா ஓ சின்ன விலை மதிப்பில்லாத பொருளையும் உரிய இடத்துல சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே ஐ லைக் இட் அப்படின்னு புன்னகையோட கை நீட்டினான் நீ அஞ்சு ரூபாய் கூட செலவு பண்ணாம மூட்டை கட்டி வச்சு மிச்சம் பிடிக்கிற கஞ்சோசுனா கரைச்சி இப்போ பார்த்த உடனே
அப்படின்னு சின்ன சிரிப்போட நீட்டின அவ கையில் அந்த கருச்சிவை வச்சவன் கவனமாக ஸ்பரிசத்தை தவிர்த்தான் நான் கூட அம்பாள் சன்னிதியில் பூ கொடுப்பாங்களே அதை சிவப்பாக வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ரோஜா வந்துச்சு அந்த பூ தான் இது அவ விட்டுட்டு வந்திருந்தாலும் நமக்குன்னு இருக்கிறது நம்மளை தேடி வருது பாருங்களேன் அப்படின்னு மனைவி காது கடிக்க ஆமோதிக்கிறது மாதிரி தலையை அசைச்சார் அவன் கைப்படாமல் கவனமாக அந்த கர்ச்சிஃபை கொடுத்ததும் கண்களில் நல்லாவே பதிஞ்சுது நாங்கள் இங்கே இருக்கிறது ஓ விக்ரம் சொன்னாரா அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க அப்படின்னு முதல்ல குழப்பத்தோட ஆரம்பித்து அவளே தெரிஞ்சு சொல்ல அவனோட இதழ்கள் புன்னகையில் விரிஞ்சுது தேங்க்ஸ் அவருக்கு மட்டும் தானா உங்கள் பொருள் அங்கே இருக்கிறத பார்த்தது அவர் இல்லை அப்படின்னு விளக்கம் சொன்னவனுக்கு இப்போவும் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கணும்னு உறக்கவே இல்லை அப்படின்னா டாக்டர் அர்ஜுன் அப்படின்னு கேள்வியாக இழுக்க இவன் கண்களில் மின்னல் வெட்டுச்சு இவளுக்கு தன்னை தெரியுமா அப்படின்னு அவனோட கண்களில் தெரிஞ்ச சந்தோஷத்தை பார்த்த வினாடியில் தன்னோட ஊகம் சரின்னு மானசீகமாக பாராட்டிக்கிட்டவன் ஓகே அப்போ என்னோடய தேங்க்ஸை அவருக்கு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுமே அவனுக்கு செப்புன்னு போயிடுச்சு டாக்டர் அர்ஜுனுக்கு தேங்க்ஸை நான் சொல்லணுமா என்ன இழுக்கிறது மாதிரி இருக்குது அவர் கிளம்பிட்டாரா அப்படின்னு அவளே அதுக்கும் ஒரு ஊகம் வச்சுருக்க அவன் முகத்தில் திரும்பவும் சிரிப்பு வந்துச்சு இல்லை இல்லை இங்கே தான் இருக்கார் உங்களோட நன்றி அவர்கிட்ட மறக்காமல் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன கை அசைப்போட விடை பெற்று திரும்பவும் ஒரு தடவை அவளை பார்த்து புன்னகையோட தலையை சிச்சுட்டு திரும்பி நடந்தவனோட உள்ளோ குதூகலத்தில் கும்மாலம் விட்டுச்சு தன்னை பார்த்து ஒரு வித பரவசத்தோடு சிரிச்சுட்டு போகிறவன சில கிணங்கள் காரணம் விளங்காமல் பார்த்துட்டு திரும்பவும் தான் இடத்துல உட்காந்தவ என்ன யாருக்கும் வீட்டுக்கு போகணும்னு என்னமே இல்லையோ இங்கே எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சா பிரபா காட்டுக்காக காத்திருக்கோம் அப்படின்னு அப்பா சொல்ல அவளை திரும்பி பார்த்தா ஏ என்ன இப்படி சைலண்ட்டாக இருக்க என்னாச்சு டின்னர் செலவு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சா கையில் காசு இல்லையா என்ன நான் அஞ்சு ரூபா வச்சுருக்கேன் டிப்ஸ் தரணும்னா அதை கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டபடி கரிச்சிஃபை பிரிச்சா அது இல்லை சுபா இப்போ வந்தவனை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் எங்கேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் உங்கள் கம்பெனிக்கு ஆஸ்தானா லஞ்சு கொடுக்குற இடம் இது தானே இங்கே எத்தனை தடவை வந்திருப்ப அப்போ பார்த்துருப்ப அவன் இங்கே வேலை செய்கிறவ இல்லை வேறு எங்கே பார்த்தேன்னு யோசிச்சுட்டே யோசிங்க யோசிங்க யோசிச்சுட்டே இருங்க நாங்கள் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு விளம்பர பாணியில் சொல்லிட்டு அவனோட சட்ட பைக்குள்ளே கைவிட்டு கார் சாவி எடுக்க முயற்சி பண்ண அவன் எழுந்தான் வரவாள் இப்போ இல்லைனாலும் சீக்கிரமாக ஞாபகம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னபடியே எழுந்து குடும்பத்தோட வெளியே வந்தாங்க தனிச்சையாக அவனை பிரபாகரோட கண்கள் தேட எல்லாரையும் ஒன்ன மாதிரி வேலை நேரத்தில் வேலை செய்யாமல் இருப்பவங்கன்னு நினச்சியா அவனை பார்த்தா சின்சியர் சிகாமணி மாதிரி இருக்கு அதனால இப்போ அவனை இங்கே பார்க்க சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு கேள்வி பேசினாலும் பிரபாகரோட சிந்தனை அவனையே சுற்றி வந்துச்சு இரவு ஒம்பதரை மணி அளவில் காரை நிறுத்திட்டு உள்ளே வந்த மகனோட முகத்தில் வழக்கத்தை விட பிரகாசம் கூடுதலாக இருந்ததை முதல் பார்வையிலேயே உணர்ந்தாங்க ராஜலட்சுமி என்னப்பா ஒரே சந்தோஷமாக இருக்க போல யாரோ ஃபாரின்லேருந்து மிஷன் சப்ளை பண்ண வராங்கன்னு சொன்னியே அவங்க பிளானுக்கு அவங்க சீனியர் ஓகே சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு உற்சாகமாக விசாரித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் அவங்க கிட்ட பேசவே இல்லை அப்படிங்கிறதே உரைச்சிது அவன் ஒரிஜினல் பிளான் படி அவன் ஹோட்டலேருந்து மருத்துவமனைக்கு போய் டாக்டர் ஜெகநாதனை தான் சந்திச்சிருக்கணும் நடுவில் அது மறந்தே போயிடுச்சு இப்போ ஃப்ரீயாக பேச முடியாதுமா காலையில் தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சான் சரி சாப்பிட்டாச்சா அப்படின்னு வழக்கமாக கேட்குற அக்கறையான கேள்வியையும் மறக்கலை ஆ சாப்பிட்டாச்சுமா ஹோட்டலில் தானே சந்திப்பே அப்படின்னு சொன்னவனோட முகத்தில் பிரகாசம் கூடி புன்னகையும் சேர்ந்துச்சு ஹோட்டலில் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையாவது பார்த்தியா தம்பி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க ம் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சந்திப்புன்னு சொல்ல முடியாது சும்மா ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்ச திருப்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அறைக்கு போனான் முகம் கழுவி உடை மாற்றி திரும்பி வந்தவன் நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சாமா அப்படின்னு விசாரித்தான் நீ சில சமயம் ஹோட்டலில் சாப்பாடு பிடிக்கலன்னா வந்து தோசை சாப்பிடுவேன்னு இருக்கேன் ரெண்டு தோசை ஊற்றி கொடுக்கட்டுமா ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம்மா வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது வாங்க நான் உங்களுக்கு ஊற்றி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அடுப்பில் தோசை கல்லை போட்டான் இப்போ தானே வெளியிலேருந்து வந்திருக்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெண்டே தோசை நானே ஊற்றிக்க மாட்டேனா நீ உட்கார அடிச்சோன் அதே அஞ்சு நிமிஷம் நான் எங்கள் அம்மாவுக்காக செலவு பண்ண மாட்டேனா தினமும் நீங்கள் தானே எனக்கு செய்கிறீங்க முக்கால் வாசினால் ரொம்ப டயர்டாக வருவேன் இன்றைக்கி நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கம்மா அதனால் நானே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு தானே ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தான் போய் உட்காருங்க நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகும் பெத்த மனசு கேட்காம அவன் தோசை ஊற்றுற வேலையில் மகனுக்காக பாலை சூடு பண்ணி தேன் கலந்து ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பால் எடுத்துக்கோ அர
அது என்ன அண்ணன் தங்கன்னு அவ்வளோ நிச்சயமாக சொல்கிற ஏன் மக மருமகளை இருக்கக்கூடாதா இருக்க வாய்ப்பு இல்லைம்மா முகஜாடை ஒத்து போனதோட அந்த பொண்ணு கழுத்தில் தாலி இல்லை அப்படின்னு விவாதம் செஞ்ச அர்ஜுன் அவங்களுக்கு புதுசாக தெரிஞ்சான் ஒருவேளை மாடனாக இருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு அதனாலேயே விடாமல் வம்பு எழுத்தாங்க அந்த மாடனாக இருக்கிறவங்க குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு போய் குங்குமம் வாங்கி அதை நெத்தியில் மேலும் கீழும் அழகு பார்த்து நாசுக்காக வைக்காம மிச்ச பிரசாதத்தை பத்திரமாக கட்சிப்பில் முடிஞ்சு வைக்க மாட்டாங்க இல்லையாம்மா அப்படின்னு மறுத்து பேச அவங்க வியப்போட பார்த்தாங்க இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அது பாதி அவங்க பேசினது மீதி நானே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது அப்படின்னு அவனோட முகத்தில் சின்ன வெக்க சிரிப்பு இருந்துச்சு ம் அப்புறம் அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க நான் பதிவு பண்ண மேஜிலே தவறுதலாக அவங்க உட்காந்துருந்தப்போ அந்த பிரசாதம் சுற்றி வச்சுருந்த கர்ச்சிஃபை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதை கொடுத்தப்போ நீங்கள் சொன்ன வாசகம் நினைவில் வந்துச்சு அதோட அந்த குடும்பத்தை பார்க்குறப்போ அப்பாவும் சவிதாவும் இருந்திருந்தா நாமளும் இப்படி தானே இருந்திருப்போம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னு கூச்ச சிரிப்போட ஆரம்பித்தவனோட குரல் பேச்சோட முடிவில் நெகிழ்ந்து கண்ணில் ஈரம் இருந்துச்சு அர்ஜுன் என்ன திடீர்னு அப்படின்னு அவனோட தோலை தொட்டு அழுத்துனாங்க லக்ஷ்மி அம்மா நத்திங்மா அந்த ஃபேமிலி பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போவும் நினச்ச உடனே அந்த சந்தோஷம் மனசில் வருதுமா அப்படின்னு உடனே சமாளித்து சொன்னான் அர்ஜுன் அதுக்கு என்ன உனக்கும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டா உடனே நீயும் அந்த மாதிரி குடும்பத்தோட வெளியே போகலாமே நீ தான் காதலையே போட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு பழைய பல்லவியை ஆரம்பிக்க இந்த வருஷம் முடிகிறதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு உறுதி அளித்தவனோட மனசில் பேர் கூட தெரியாத அந்த பொண்ணோட ஹே சாரி அப்படின்னு பதறின முகமும் டாக்டர் அர்ஜுனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சிரித்த முகமும் மின்னுச்சு அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அப்பப்போ கண்ணில் தோன்றின முகம் அறையோட தனிமையில் அடிக்கடி தோன்ற உனக்கு பைத்தியம் தான் பிடிக்க போகுது அப்படிங்கிற முனகளோட குப்புரை படுத்து தூங்க முயற்சி பண்ணவனோட மனசில் இருந்து அவளோட நினைவுகளை அகற்ற முயற்சி பண்ணி ஓரளவுக்கு வெற்றியும் கண்டான் அவளோட நினைவுகளை அகற்றினா தான் தோன்றினது மாயங்கிறது ரெண்டு வாரங்கள் கழிச்சு தைப்பூச தண்ணைக்கு மயிலாப்பூர் குளத்தில் தெப்பம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அம்மாவை கிளினிக் வேலை முடிச்சுட்டு வந்து ராத்திரி ஒம்பதரை மணிக்கு அழைச்சிட்டு போனப்போ குளத்தோட படிக்கட்டில் அவ தன்னோட வயசு ஒத்த பெண்களோட இருந்ததை பார்த்த உடனே புரிஞ்சுது தைப்பூசோனு தலை குளிச்சு முருகனுக்கு நைவேத்தியமாக சக்கர பொங்கலை வச்சு வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருந்த சாந்தனிய மக சுபத்ராவோட குரல் தீண்டுச்சு ஆமா இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் வர லேட் ஆகும் தேடாதீங்க சுபா நில்ல லேட் ஆகணும் போகிற பக்கம் சொல்லிட்டு போற எப்போ வருவ அப்படிங்கிற அதுட்டல் கேட்டதும் திரும்பி முறைச்சா நேற்று ராத்திரியே சொன்னேன்லம்மா எங்கே போறேன்னு சொன்ன எப்போ வருவேன்னு சொன்னியா எனக்கு தெரிஞ்சே சொல்ல மாட்டேனம்மா எப்போ உங்க கற்பகாம்பால் வீதி உலா முடியுதோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் வர முடியும் ஃபோன் வச்சுருக்கேன் லேட் ஆனாலும் காவல்துறையே வீட்டுக்கு வந்து விடும்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க கிளம்பட்டுமா வேறாச்சும் கேள்வி இருக்கா அப்படின்னு வேகமாக கேட்டுட்டா எல்லாரும் கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட போவாங்க திருவிழா சமயத்தில் போலீஸ் போத்துற ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிற பொண்ணை இப்போ தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சலிச்சுக்கிட்டவங்க விடையும் கொடுத்தாங்க சிவனுக்கு செய்கிற தொண்டை விட சிவனடியார்களுக்கு செய்கிற தொண்டை பெருசுன்னு நாயன்மார்கள் சொல்ல இல்லையா உங்களோட விவாதம் பண்ண எனக்கு நேரம் இல்லை பை அப்படின்னு போகிற போக்கில் பதில சொல்லிட்டு பறந்தா சுபத்ரா உங்கள் நண்பன்னு சொல்லிக்கிற காவல்துறைக்கு நாங்கள் உங்கள் நண்பன்னு சொல்கிற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் செய்கிற பொதுநல பணி அது சென்னையில் ஆன்மீக விழாக்கள் நடக்கிறப்போ அமைப்பு காவல்துறைக்கு துறையாக செயல்படும் குழந்தைங்க ஃபோனுன்னு கூட்டத்தில் எதையாவது தொலைச்சிட்டு தேடுறவங்க குறித்து அறிவிப்பை செய்யவும் சில சமயங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்தவும் காவல்துறை அலுவலர்கள் போதாத நேரத்தில் சேவையாக எடுத்து செய்கிற அமைப்பில் அவளும் இருந்தா கோவிலும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதியும் கூட்ட நெரிசலில் விழிப்பதுங்க காவலர்களுக்கு துணைக்க இன்னும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் போதாதுங்கிற நிலை எள்ளு போட்டால் எண்ணெய் ஆகிடும் அந்த கூட்ட நெரிசலில் அம்மாவை அழைச்சிக்கிட்டு வந்ததுக்காக தன்னையே நூறாவது முறையாக நொந்துக்கிட்டான் அர்ஜுன் ஏமா இந்த கூட்டத்தில் வந்து தான் சாமி கும்பிடணுமா தூண்லேயும் இருக்கன் துரும்புலையும் இருக்கன்னு பகவானே நேரில் சொல்லியும் இப்படி கூட்டத்துக்கு வரீங்களே அப்படின்னு அவங்கள கையை பிடிச்சி பாதுகாப்பாக அழைச்சிட்டு வந்தவன் சலிச்சுக்கிட்டான் அர்ஜுன் ஆன்மீக சொற்பொழிவு இங்கே நடக்குது பத்து நிமிஷம் உட்காரலாமா அப்படின்னு சொற்பொழிவை கேட்குற ஆசை ஒரு பக்கம் மருத்துவமனையிலேருந்து வந்தவனை ஓய்வெடுக்க விடாமல் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துட்டோமே அப்படிங்கிற குற்ற உணர்வு ஒரு பக்கம் அழக்கழிக்க தடுமாற்றத்தோடு கேட்டாங்க லக்ஷ்மி அது சொற்பொழிவு இல்லை தெப்ப உரிச்சவத்த டிவியில் ரிலே பண்ணுறதுக்கான வர்ணனை இதை கேட்க இங்கே வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஹாலில் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து டிவிலே பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொன்னவனோட கண்களில் குளத்தோட படிக்கட்டுகளில் கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அவப்பட்டா வெள்ளையில் சல்வார் சூட் அதில் கழுத்தை சுற்றி
இருபதடி இடைவெளியில அங்கங்க நின்று அவளை மாதிரியே உடை அணிஞ்சு அப்பப்போ சின்ன புன்னகையால பேசிக்கிட்டவங்க ஒன்னாதான் வந்திருக்கணும் பொது சேவையா வாவ் நாம இங்க அம்மாவை அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கே புலம்புறோம் இவ கோயில சாமி கும்பிடன்னு இல்லாம சேவ மனப்பான்மையோட வந்திருக்காளே மடமடனு மனசுல பல படிகள் ஏறி உச்சியில சிம்மாசனம் விட்டு உட்கார்ந்தா அர்ஜுன் போலாம்னே காதல விழலையா அப்படின்னு மகனோட கையை பிடிச்சு இழுத்தாங்க ராஜலட்சுமி பரவாயில்லம்மா கொஞ்ச நேரம் கேளுங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு போகலாம் அப்படின்னு உற்சாகத்தோட சொன்ன மகனை வியப்போட பார்த்தாங்க ஒரே நிமிஷத்துல என்ன ஆச்சு இப்ப தானே கூட்டத்துக்கு ஏன் வரணும்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டான் மனசுக்குள்ள யோசனை ஓடினாலும் காதுகள் சொற்பொழிவை கேட்க தவறல தைப்பூசம் சிவபெருமானுக்குரிய அஷ்ட மகா விரதங்களில் ஒன்றானாலும் கூட அப்பெருமானின் நெற்றி கண்ணிலிருந்து உருவான முருக பெருமானுக்கே உரிய விரதமாக தைப்பூச விழா கொண்டாடப்படுகின்றது குன்றுதோறும் குடியிருக்கும் குமரனுக்கு பக்தர்கள் காவடி சுமந்து பாத யாத்திரையாக வந்து முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபடும் நாள் வாடிய பெயரை கண்டபோது வாடினேன் என்று ஜீவ காரணியத்திற்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்த வள்ளலார் அருட்பெருஞ்சோதியுடன் கலந்த நாள் அப்படின்னு சொற்பொழிவாளர் தன்னோட கணீர் குரலால விழாவோட சிறப்புகளை எடுத்து உரைக்க மகன் என்ன செய்யறான்னு ராஜலட்சுமியோட கண்கள் தேடிச்சு தான் இருந்த திசையத்தான் ஆர்வத்தோடையும் ஒரு புன்னகையோடையும் பார்த்துட்டு இருந்தான் தன்னைதான் பாக்குறானா அப்படின்னு லேசா கைய சச்சு நான் இங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஜாடைக்கு அவன் கிட்ட இருந்து பிரதிபலிப்பே இல்லை அப்படின்னா அவன் தன்னை பார்க்கல அப்புறம் வேற யார பாக்குறான் கண்கள் தன்னை சுத்திலும் அலசிச்சு இந்த கூட்டத்துல இவன் யார பாக்குறான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்கள் சுற்றுப்புறத்தை ஆராய காதுகள் தெப்ப உற்சவத்தோட வர்ணனைய கேட்க தவறல மயிலையில் தைப்பூச தெப்போற்சவம் நடைபெறுகின்றது திருக்கோவிலிருந்து புறப்பட்டு மாட வீதி வளம் வந்து மேற்கு கரை அடைந்த தெப்போற்சவம் கண்டருளிப்பின் மாட வீதி வளம் முடித்து திருக்கோவில் திரும்புகின்றனர் மிதுக்கும் தேர் போல அமைந்துள்ள தெப்பத்திற்கு பூரண அலங்காரத்துடன் சந்திரசேகரர் அம்பாலுடன் எழுந்தருளுகின்றார் ஐந்து சுற்றுகள் வளம் வருவார் எம் பெருமான் அப்படிங்கிற வர்ணனைய கேட்டதும் கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் அர்ஜுன் மணி ஒன்பதே முக்கால நெருங்கிட்டு இருந்தது அஞ்சு சுற்றுகள்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகாதா இவ அது வரைக்கும் அங்கேயே இருப்பாளா என்ன அதுக்கப்புறம் எப்படி வீட்டுக்கு போவா வீடு எங்க இருக்கோ அவளோட பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகள் அடுக்கடுக்கா மனசுல எழும்போது தான் அவ தன்னை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத உணர்ந்தான் இது எப்போ எப்படி நடந்துச்சு ஒரே ஒரு முறை சில நிமிஷங்கள் பார்த்தவளை பத்தி இப்படி கவலைப்படுறது சாத்தியமா சாத்தியம்னு தானே உணரல்னா நம்பியிருக்க மாட்டான் இவளை திரும்பவும் இங்கே சந்திக்க வச்சது விதியா அவளோட பெற்றோர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்களாங்கிறத உறுதி செஞ்சுக்க உள்ளம் தவிச்சு கண்கள் சுற்றுப்புறத்தை அலசிச்சு முதல் சுற்று வேத கோஷத்துடனும் இரண்டாம் சுற்று தேவார இன்னிசையுடனும் மூன்றாம் சுற்று நாதஸ்வர இன்னிசையுடன் நடைபெறுகின்றது அடுத்த சுற்றுகளில் வீணை இசையை கேட்டுக்கொண்டே வளம் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் சந்திரசேகரர் எம் பெருமான் தெப்பத்தில் வரும்போது பக்தர்கள் கற்பூரமேற்றி வெற்றிலையில் வைத்து மிதக்க விடுகின்றனர் தீபம் ஜொலிக்கும் அழகே அழகு அப்படிங்கிற வர்ணனையாளரோட பேச்சு தெய்வீக மனத்தோட தொடர்ந்துச்சு அவளோட பெற்றோரை தேடி சலிச்சு அவ பக்கம் பார்வையை திருப்பின வினாடியில அவளோட பேசிட்டு இருந்த அம்மாவை பார்த்து திடுக்கிட்டான் அம்மா அவகிட்ட என்ன பேசுறாங்க வேகமா அவளுக்கும் தனக்கும் இருந்த அந்த அஞ்சாறு படிகளை கூட்டத்தை விளக்கி வேகமா இறங்கினவ அவ பக்கத்துல வந்து அம்மா கிட்ட கண்களால விசாரிச்சான் இது எத்தனையாவது சுத்தன்னு கேட்டேன் இதுதான் கடைசியம் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல முடிஞ்சிட்டு சொன்னாங்க அப்படின்னு அவங்க விளக்க சொல்ல அவ திரும்பினா ஹே இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சா இவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா அப்படின்னு அவனை அடையாளம் கண்டு புன்னகையோட விசாரிச்சா சுபத்ரா ம் அங்க டியூட்டி முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அம்மாவுக்கு டிரைவர் டியூட்டி நீங்க இங்க சர்வீஸா அப்படின்னு விளக்க சொன்னவன் அம்மாவை தன் தோளோட சேர்த்து அணைச்சி விளக்க சொன்னதோட விசாரிக்கவும் செஞ்சான் டிரைவரா அப்படின்னு கேட்டவளோட கண்கள்ல சின்ன குழப்பம் இருந்துச்சு பின்ன ஹோட்டலுக்குள்ள எப்படி வந்தான் அந்த ட்ரெஸ் வேற அவன் என்ன வேலை செஞ்சா உனக்கு என்ன என்னவோ மாப்பிள்ள பார்க்க போற மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க தலைய ஒழுக்கிக்கிட்டா அவ கேட்டது அவனோட காதுகள் அலையறதுக்கு முன்னாடியே அம்மா கேட்ட அந்த வார்த்தை யாருப்பா இது அப்படிங்கிற ஆச்சரியமான கேள்வி அவனை சென்றடைய அதுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி ஹோட்டல்ல பார்த்ததா சொன்னனே அப்படிங்கிற ஒத்த வாக்கியத்துல ஓ அப்படின்னு வியப்போட அவளை அடையாளம் கட்டவங்க இப்போ புது ஆர்வத்தோட பார்வையிட்டாங்க அழகா இருக்கா ஆனா அதை விட முக்கியமான விஷயம் நல்ல மனநிலையில இருக்கா காலையில இருந்து வெளியே இருக்காங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு முகத்துல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் உழைப்புக்கு அப்புறமும் முகத்துல நீடிச்சு நிக்கிற புன்னகை எல்லாருக்கும் எளிதுல வர்றது சாத்தியம் இல்ல அது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு தோணுச்சு பேர் என்னம்மா அப்படின்னு விசாரிச்சபடி கொஞ்சம் முன்னால அர்ச்சனை செஞ்ச தட்டுல இருந்த வாழைப்பழத்தை எடுத்து நீட்டினாங்க சுபத்ரா ஆண்டி ஐயோ இதெல்லாம் வேணா ஆண்டி டின்னர்
எல்லாரையும் இங்கேவா அங்கே போல விடாமல் சொல்லிகிட்டே இருக்க எப்போ சாப்பிட்டியோ என்னமோ சும்மா சாப்பிடுமா அப்படின்னு சொல்ல அவ வியப்போட பார்த்தா ஒன்று எடுத்துக்கிறான் ஆண்டி ஒன்று நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு திரும்பி அவங்க கிட்டையே நீட்டை வாங்கி மகங்கிட்ட நீட்டினாங்க அம்மாவோட உடனடி கரிசனத்தையும் அவளோட பதட்டத்தையும் பார்த்து ரசித்த அர்ஜுனுக்கு அவளோட பேர் சுபத்ராங்கிறது ஒரு இனிய அதிர்வலையை தோற்றுவிச்சுது தன்னோட பேரை உடனடியாக சொல்லி அறிமுகம் செஞ்சுக்க துடிச்ச ஆர்வத்தை அம்மாவோட குரல் இடையிட்டு தடுத்துச்சு நல்ல பேர் என்னம்மா செய்கிற படிக்கிறியா இல்லை வேலை செய்கிறியா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வியை கேட்டிருந்தாங்க என்னோட வேலையை கேட்டது நிறைய பேர் மேலே பேச பயந்து ஓடிடுவாங்க நான் ஒரு லாயர் ஆண்டி அப்படின்னு சிரிப்போட சொல்லி கண்களை சிமிட்ட அவங்க அவசரமாக மகனை திரும்பி பார்த்தாங்க அவன் முகத்தில் இருந்த பெரிய புன்னகையும் விரிஞ்ச கண்களும் அவளுக்குமே இது புது செய்தின்னு சொன்னிச்சு நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் பொருந்தாது மிஸ் சுபத்ரா எங்கள் அம்மா வக்கீல் பொண்ணுன்னா தேடி நின்று பேசுவாங்க அப்படின்னு சந்தோஷத்தோடு விளக்கம் சொல்ல லக்ஷ்மி ரெண்டு பேரையும் மாறி மாறி பார்த்தாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்காண்டி நிறைய பேர் பொண்ணுங்க பேசினாலே வாயாடின்னு நக்கல் அடிப்பாங்க இதில் வக்கீல்னு சொன்னால் ஓடியே போயிடுவாங்க அதெல்லாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் தேடி போய் பேசுகிறதுனா ஏதாவது காரணம் இருக்கா அப்படின்னு கேளியாக கேட்டவ அவங்க கொடுத்த ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சு இருந்தா ம் இருக்கு இவங்க அப்பா ஒரு கிரிமினல் லாயர் இவனையும் லாயராக ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க ஆனால் சாருக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு இயல்பாக அர்ஜுனை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்க அம்மா அப்படின்னு தடுத்து நிறுத்தினா அர்ஜுன் தன்னை பற்றி தானோ இல்லை அம்மாவோ பெருமையாக சொல்கிறது கூச்சமாக இருந்தது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அம்மாவோட ஆசையான மருமக வக்கீலாகணுங்கிற ஆசையை வெளிப்படுத்திட போகிறாங்களோ அப்படிங்கிற தயக்கமும் சேர்ந்தே அவனை நெருக்குச்சு அம்மா அவங்க வேலையாக இருக்காங்க நம்ம கிளம்பலாமா அப்படின்னு அழுத்தமாக கேட்டான் ஜனங்க வசதிக்காக சேவையாக செய்கிற தானடா என்னமோ ஆஃபீஸ் வேலையை தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி பேசுகிற இவ்வளோ நேரம் கூட்டத்தை பார்த்து ஒரே மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறது அவளுக்கே போர் அடிச்சிருக்கோம் இல்லைம்மா அப்படின்னு மகனோட வாயை அடைச்சி அவகிட்ட கேட்க அவள் தோலை குலுக்கணும் எனக்கு வேலை கேட்டுறதுங்கிறது எதுவும் இல்லை ஆண்டி ஆனால் சார் வீட்டுக்கு போகலான்னு நினைக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு அவளோட குரலில் வருத்தம் இருந்துச்சோங்கிற சந்தேகம் அர்ஜுனுக்கு தோணுச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளம்பிடலாம்ப்பா சுபா என்னோட வரியா குளத்தில் நேர் தீபம் விட்டுடலாம் சுவாமி தெப்போ சுற்றி முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரித்தவங்க அவள் பதிலை எதிர்பார்க்காமலேயே கையையும் பிடிச்சிட அவன் தகச்சு போனான் வாங்க ஆண்டி தெப்பத்துக்காக லாரியில் கொண்டு வந்து ஊற்றின தண்ணி தான் அதனால் பாசி இருக்குமோங்கிற பயம்லாம் இல்லை கூட்டம் பத்தின தயக்கம் தான் இருக்கணும் இதே ரேஞ்சில் போனால் இருபது முப்பது வருஷம் கழித்து எப்படி தான் இனி தெப்ப உரிச்சவங்க விழாக்கள் நடக்குமோங்கிற கவலை வருது ஆண்டி அப்படின்னு சாதாரணமாக பேசினபடி கூட போனான் தீபம் ஏற்றி ஈஸ்வரனுக்கு மானசீகமாக சுற்றி காமிச்சு குளத்தில் விட சொல்லி விளக்க அவகிட்ட நீட்டை நீங்களே விட்டுருங்க ஆண்டி அப்படின்னு தயங்கினா சாமி நம்பிக்கை இல்லைங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லையே அப்படின்னு அவங்களோட கேள்விக்கு மறுப்பா தலையசைச்சா சாமி மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னா இங்கே எப்படி ஆண்டி வருவேன் அப்புறம் என்னம்மா விடு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு சாலை விபத்தில் இறந்து போயிடுச்சு அவள் இன்னைக்கு இருந்தா உன்ன மாதிரி தானே இருப்பா நீயும் என் பொண்ணு மாதிரி தான் சுபா நான் நினச்சது நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு நீயே விளக்க விடு அப்படின்னு கனிவான குரலில் சொல்ல அவளுக்கும் உள்ள உருகுச்சு உங்கள் செலவில் நான் நினச்சது நடந்துட போகுது ஆண்டி அப்படின்னு கேளியாக சிரிச்சா நீ நினச்சது நடந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை சுபா அது எங்களுக்கு கெடுதல் செய்கிறதா இருக்காது தானே அப்படின்னு அவங்க கேட்க பதறி போனான் ஐயோ நான் சும்மா சொன்னேன் ஆண்டி நீங்களும் உங்கள் பையனும் நினச்சதெல்லாம் நடந்து ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடச்சி ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக நூறு வருஷம் வாழ என்னோட மலம் மாறந்த பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னு தீபத்தை குளத்தில் விட்டு சொன்னவளை பார்த்து ரசித்தாங்க லக்ஷ்மி அம்மா அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியலனாலும் சேர்ந்து பேசி சிரித்தபடி அவங்க தீபம் விட்ட அழகையும் அவளோட மலர்ந்த சிரிப்பையும் அவளை பார்த்து ரசிக்கிற அம்மாவோட முகத்தையும் பார்த்தவனுக்கு மனசு நிறைஞ்சிது அம்மாவும் அவளும் சிரித்து பேசினபடி குளத்தில் தீபம் விடுற அழக மனசு நிறைய புன்னகை விரிய கண்கள் இமைக்காமல் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்த அர்ஜுன் சுபத்ரா பக்கத்தில் காலடியில் குடிஞ்ச அந்த புதியவனை பார்த்து அதிர்ந்து போனான் யார் இவன் என்ன செய்ய போகிறா இவளை சுபா அப்படின்னு குரல் கொடுத்தபடி பதற்றத்தோட வேகமாக போக படிகளில் இறங்கினவனோட விழிகள் இப்போ திகைப்பில் விரிஞ்சுது சில வினாடிகள் முன்னாடி குடிஞ்சு அவளோட காலை வருடினவன் அந்த காலாலேயே உத வாங்கி அஞ்சடி தூரத்தில் தண்ணியில் விழுந்து கிடந்தான் அவன் சுபத்ராவை எச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவன் செயல்பட்டு திகைப்போட பார்த்தவன் இருந்த இடத்துலையே சிலையா நிற்க அடுத்த வினாடி அவனை சட்ட காலர் பிடிச்சி தூக்கி இருந்தா பொறுக்கி ராஸ்கல் கூட்டத்துக்கு பொண்ணுங்களை உரசி பார்க்குறதுக்குனே வருவியா இன்னொரு இடத்துல நீ யாரையாவது இந்த மாதிரி உரசுறத பார்த்தேன் பார்த்த இடத்துலயும் உன் கையை உடச்சிருவேன
நிமிஷத்துக்கும் குறைவான நேரத்தில் நடந்து முடிஞ்ச அந்த நிகழ்ச்சி நிஜமாக கனவாங்கிற சந்தேகத்தில் லக்ஷ்மியும் அர்ஜுனும் இருந்தாங்க என்ன ஆண்டி அப்படி பார்க்குறீங்க எதுக்கு இந்த ரவுடி பொண்ணுக்கிட்ட பேசணும் தானே பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேலியாக சொல்லி கண் சுமிட்டி சிரித்தா சுபத்ரா அவள் கேட்ட கேள்விக்கு ராஜலட்சுமி என்ன பதில் சொல்ல நினச்சாங்களோ அவங்க திகைப்பில் இருந்து மீண்டு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனோட குரல் இடையிடுச்சு என்ன சுபத்ரா ரவுடி பொண்ணுன்னு சொல்லிட்ட சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வானு பாரதியார் சொல்லலை அந்த புரட்சி கவிஞனோட புதுமை பெண்ணுன்னு சொல்லு குற்றங்கள் மலிஞ்சு கிடக்கிற இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி தைரியமும் தற்காப்பு கலைகள் கற்றுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதை எப்படி ரவுடித்தனம்னு சொல்ல முடியும் என்னம்மா சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீலமாக பாராட்டினது மட்டும் இல்லாமல் தான் அங்கீகாரத்தையும் எதிர்நோக்குன அர்ஜுனை பார்த்து ஆமோதிக்கிறத தலையசைச்சாங்க பேசினது அர்ஜுன் தானா இவனுக்கு இவ்வளோ வேகத்தோட கோர்வையாக புதுசாக அறிமுகமான ஒரு பொது பொண்ணுக்கிட்ட பேச தெரியுமா அதுவும் ஒருமையில் வியப்பு அகலாமல் ரெண்டு பேரையும் மாறி மாறி பார்த்தாங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவளோட இருப்பிடத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சுபத்ரா தெப்பை சுற்றி முடித்தாச்சு நீ கிளம்பலையா நாங்கள் வேணும்னா உள்ள வீட்டில் வந்து கொண்டு விடட்டுமா அப்படின்னு விசாரித்தாங்க பார்வை ரெண்டு பேரையுமே ஆராய்ஞ்சிது பயந்துட்டிங்களா ஆண்டி நாங்கள் ஆறு பேர் வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு தனியாக வண்டியும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆண்டி நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு சிரிப்போட அவள் வழி அனுப்ப முயற்சி பண்ணாலும் அர்ஜுனோட முகத்தில் இன்னும் தயக்கம் இருந்ததை ராஜலட்சுமியால் உணர முடிஞ்சுது ஃபோன் வச்சுருக்கியா சுபா அப்படின்னு கேட்க அவ தயக்கத்தோட நீட்டினான் அவகிட்டே இருந்து அலைபேசியை வாங்கி அதில் தன்னோட மகனோட நம்பரை அழுத்துனாங்க இது இவனோட நம்பரு எங்கள் வீடு இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஏதாவது தேவைனா ஃபோன் பண்ண தயங்க வேணாமா அதெல்லாம் எதுக்க ஆண்டி அதுக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு மறுத்து பேச முயற்சி பண்ணவில்ல கையை சசி தடுத்தான் அர்ஜுன் ஒரு வேளை தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்த தயங்க வேணான்னு அம்மா சொல்கிறாங்க உங்கள் அம்மாவோ அப்பாவோ அண்ணனோ வரத்துக்குள்ளே பக்கத்தில் நாங்கள் இருக்கிறதுனால எங்களால் வர முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை சொல்கிறோம் கட்டாயம் கூப்பிடணுன்னு அவசியம் இல்லை நாங்கள் கிளம்புறோம் ஜாக்கிரத அப்படின்னு அழுத்தமான குரலில் சொல்லிட்டே கிளம்பினவனை மறுக்க முடியல ஓகே தேங்க்ஸ் அப்படின்னு தோலை குலுக்கி அவங்ககிட்ட சொன்னவன் பார்க்கலாம் ஆண்டி அப்படின்னு கையை சச்சு வழி அனுப்புனான் வீட்டுக்கு திரும்புகிற வழியில் மக அவளை பற்றி ஏதாவது பேசுவான் அப்படிங்கிற ஆவலோட காத்திருந்த ராஜலட்சுமிக்கு ஏமாற்றம் தான் அவன் எதுவுமே பேசலை அவன் மனசுக்கு பிடிச்சிருக்காங்கிறது தெரிஞ்சாதான மேலே ஏதாவது செய்ய முடியும் நல்ல தைரியமான பொண்ணு இல்லை அப்படின்னு ஆழம் பார்த்தாங்க ம் அப்படின்னு ஆமோதிப்பை தவிர வேறு பதிலே இல்லை வீடு எங்கன்னு கேட்கவே இல்லையே நாளைக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணி பேசணும் நம்பர் அழிச்சிடாத அப்படின்னு சொன்னவங்களுக்கு ம் அப்படிங்கிற சத்தம் மட்டும் தான் கேட்டுச்சு இன்னொரு முறை எங்கேயாவது பார்த்தா வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்ல அவன் திரும்பி அவங்கள கூர்மையாக பார்த்தான் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற எதிர்பார்ப்பை நினச்சி எதுவுமே தெரியாமல் இஷ்டத்துக்கு கற்பனை பண்ண வேணாமா அப்படின்னு சொல்ல அவங்க முறைச்சாங்க என்னடா பெரிய எதிர்பார்ப்பு எனக்கு தெரியாதா என்ன பையன் படிச்சிருக்கணும் ஒரு சம்பாத்தியம் கொடுக்குற கௌரவமான வேலை இருக்கணும் நல்ல பழக்க வழக்கம் இருக்கணும் பார்க்க பரவாயில்லாமல் இருக்கணும் இதில் உனக்கு என்ன குறைச்சல் மா எல்லா அம்மாக்களுக்கும் அவங்கவுங்க பிள்ளைங்க உலகத்திலே பெஸ்ட்டு ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அதையே சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாதே அப்படின்னு சொன்னவனோட குரலில் அழுத்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பேசலை படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அம்மாவோட அறிவுக்கு தேடி வந்து பக்கத்தில் படுத்தான் என்ன அர்ஜுன் இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு அவங்களோட குரலில் ஆர்வம் நின்றுச்சு அம்மா எனக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் நீங்களும் நானும் சண்டை போட்டுக்கலாம் நாளைக்கே நம்ம சமாதானம் ஆகிக்கலாம் ஆனால் வேறு யாரும் எனக்கு குறை சொல்லி பேச என்ன அவசியம் வந்துச்சு நான் யார்கிட்ட போய் பேச போகிறேன் அப்படின்னு அவங்களோட குரலில் வியப்பு கூடி இருந்துச்சு தான் கார்லேயே விட்டுட்ட பேச்ச இவன் இவ்வளோ நேரம் தூக்கி சுமந்திருக்கானா நீங்கள் அந்த பொண்ணு மேலே ஆர்வம் காட்டின மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் பாட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிடக்கூடாதுல்ல அப்படின்னு ஆரம்பித்தவன் போனால் என்ன அப்படிங்கிற எதிர் கேள்வியில் அதிர்ந்து போனான் மா என்னம்மா நீங்கள் எல்லாம் விளையாட்டு தானே உங்களுக்கு விளையாட்டுலாம் இல்லை நீ சொல்லு உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா இல்லைம்மா அப்படின்னு அர்ஜுன் தீவிரமான குரலில் சொல்ல பொய் அப்படின்னு உடனடியாக மறுத்தாங்க எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு என்னை விட உங்களுக்கு தான் தெரியும் போல அப்படின்னு அவன் குரலில் கேலியை கலக்க முயற்சி பண்ணாலும் அதில் வியப்பி மிஞ்சிருந்துச்சு அதில் உனக்கு என்ன சந்தேகம் அர்ஜுன் உன்னை எத்தனை வருஷமாக பார்க்குறேன் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்கலன்னு இப்போ தானே நீ வாய் திறந்து சொல்கிற ஆனால் உனக்கு பேச்சு வரத்துக்கு முன்னாலேயே உன் அழுகையை வச்சே உனக்கு பசிக்குதா ஜீரணமா தூக்கமான வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சவனா மறந்துடுச்சா நல்லா பேசி கற்றுக்கிட்டிக்கம்மா அர்ஜுன் ஒரு துறவியும் சீடரும் ஆற்ற கிடக்கிறப்போ நீச்சல் தெரியாதுன்னு
நான் சுபத்ராவை மயிலாப்பூர் குளத்துலேயே விட்டுட்டேன் நீ எப்படி அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே லக்ஷ்மி அம்மா கேட்க அவன் விழிச்சான் அதுக்கப்புறம் சுதாரிச்சு நானும் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுக்கையில் இருந்து எழ குட் நைட் அர்ஜுன் அப்படின்னு சிரிச்ச ராஜலக்ஷ்மிக்கு அவனோட வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை இல்லை சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து அன்றைக்கி ஊட்டியில் வசிக்கிற தன்னோட அம்மாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு தடவை போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மகனுக்கு மதியம் மூணு மணி அளவில் ஃபோன் பண்ணாங்க ராஜலக்ஷ்மி பல தடவை முயற்சி பண்ணையும் அது எங்கேஜராகவே இருந்துச்சு கடைசியாக அவனே திரும்பவும் ஃபோன் பண்ணான் இவ்வளோ நேரம் யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் ஜோன் அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு சுபத்ரான அவன் சொன்ன பதில் அவங்கள ஒரே வச்சுது ஆண்டு முழுசும் ஆன்லைனில் பரிவர்த்தனைகள் நிகழ்த்துறதுனால தன்னோட வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை நேரில் வங்கிக்கு வந்து தன்னோட வரவு செலவுகளை சரிபார்க்க அன்னைக்கு இந்தியன் வங்கிக்கு காலை பத்தரை மணி அளவில் வந்திருந்தார் அர்ஜுன் கூட்டமாக இருந்த வங்கியோட ஒதுக்கப்புறத்தில் உட்காந்து பதிவு செஞ்ச விவரங்களை சரிபார்த்துட்டு இருந்தவனோட காதுகளில் ஹலோ மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற உற்சாகமான குரல் விழுந்துச்சு நிமிந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அது சுபத்ராவோட குரல்னு பதிஞ்சிட முகத்தில் புன்னகை அசுர வேகத்தில் பூத்து அவ தன்னை மிஸ்டர் எக்ஸ்னு சொன்னது கூட கருத்தில் பதியல ஹாய் குட் மார்னிங் எங்கே இந்த நேரத்தில் இந்த பக்கம் கோர்ட்டுக்கு போகலையா அப்படின்னு விசாரித்தான் ராமகிருஷ்ண மடசாலையில் தான் மாநில நுகர்வோர் குறைத்து இருக்கும் ஆணையம் இருக்குது அங்கே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு சலான் கட்டணும் இந்த பேங்க் தான் எட்டரை மணிக்கு திறப்பாங்க இல்லையா நான் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இங்கே வருவனே உங்களை பார்த்ததே இல்லையே இல்லைங்க எனக்கு இங்கே கணக்கு இருக்குது எப்போதும் வருவேன் அப்படின்னு அவன் புன்னகையோடு சொல்ல அவளோட முகம் மலர்ந்துச்சு உங்களுக்கு இங்கே கணக்கு இருக்கா ஏடிஎம் இருக்கிறதுனால முக்கால்வாசி நேரம் உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு வங்கிக்கு வர தேவையே இல்லை அதனால தான் உங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை போல அப்படின்னு சொல்ல அவனும் புன்னகை செஞ்சான் அப்போ இனிமேல் புதன்கிழமை ஏதாவது வேலை எடுத்துக்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவனோட கண்களில் கேலி மின்ன அவள் செரிச்சா ம் நான் உங்ககிட்ட நஷ்டம் எடுக்கிட்டு நுகர்வோர் குறைத்திருக்கும் ஆணையத்தில் புகார் பண்ணலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல அவன் வியப்போட பார்த்தான் நஷ்ட ஈடா அதுக்கு என் கோர்ட்டுக்கு போகணும் என்னால் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நானே நிச்சயம் சரி செய்வங்க அப்படின்னு தீவிரமான குரலில் அவன் சொன்ன பிறகு அவள் வெளிச்சா போன வாரம் தெப்ப குளத்தில் கொலுசு காணாமல் போயிடுச்சு முதல்ல படி இறங்கும் போது உடையை சுருட்டி கால்களில் கழுவுனப்போ பார்த்த நினைவு இருந்துச்சு நடுவில் என்னென்னவோ நடந்து வீட்டில் தான் அது இல்லைங்கிறத கவனித்தா எங்கே எப்போ விழுந்துச்சோ அதை அவன்கிட்ட சொல்ல விரும்பலை தன்னோட கவனக்குறைவுக்கு அவனை பொறுப்பாக்குவது சரியாக வராதே ஒரு வேகத்தில் பேச்ச ஆரம்பிச்சிட்டா எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு நின்னா மிஸ்டர் எக்ஸ்னு உங்களை கூப்பிட்டனே அதுக்காகவாவது என் பேர் எக்ஸ் இல்லை இதுதான் என் பேர்னு சொல்ல மாட்டிங்களா அப்படின்னு பேச்ச மாற்றினா சுபத்ரா பக்கியில்னா நல்லா பேசுவாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் நல்லா பேச்ச மாற்றுவாங்கிறது இப்போ தாங்க தெரிஞ்சுது அப்படின்னு அவனோட குரலில் இருந்த கேலி அவளையும் புன்னகிக்க வச்சுது என்ன நஷ்டம்னு சொல்லவே இல்லையே இவ்வளோ தயங்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு யோசித்தவனுக்கு ஒருவேளை என் இதையும் காணும்னு சொல்லுவாளோ அப்படிங்கிற எண்ணம் தோண மூச்சு நின்னது மாதிரி இருந்துச்சு அடிக்கடி சந்திச்சுக்கணும் சும்மா தெரிஞ்சுக்க பேரா கேட்டால் கூட இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் அம்மா ஏதாவது பிரச்சனைனா கூப்பிடணும்னு சொல்லி உங்கள் ஃபோன் நம்பரை கொடுக்குறாங்க இதில் எதுங்க உங்கள் சுயரூபம் அப்படின்னு கேலியாக கேட்டா நான் ஒரு கேள்வி கேட்டு அவங்க பதில் சொல்லலைன்னா அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறதில்ல என்னால் உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம்னு சொல்கிற வரைக்கும் என் பேரை சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் உறுதியோடு சொல்ல அவள் தோலை கொடுக்குனான் ஓகே நான் உங்கள் பேரை ஹச்பின்னு பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னென்னு யோசிக்கிறீங்களா ஹோட்டல் பேரடைஸ் நீங்கள் உங்கள் பேரை சொல்கிற வரைக்கும் உங்கள் பேர் அதுதான் பை அப்படின்னு விடை பெற்றவள்கிட்ட இருந்து அன்னைக்கு பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் அழைப்பு வந்துச்சு ஒரு நோயாளியை ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு சுபத்ராவை கூப்பிட்டான் ஹோட்டல் பேரடைஸ் பேசுகிறேன் கொஞ்சம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்களா அப்படின்னு கவனமாக கேட்க அவள் சிரிச்சா இவ்வளோ முன்னெச்சரிக்கையோடு இருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் நீங்கள் ஃபோனை எடுக்கும் போதாவது பேர் சொல்வீங்கன்னு நினச்சா படு உஷார் மாதிரிங்க அப்படின்னு பெருமையாக சொன்னவள் சிரிக்க சிரிப்பில் தானும் இணைஞ்சான் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் முயற்சி பண்ணி நான் சொல்லலைன்னா நல்லா இருக்காது என்னால் என்ன நஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நீங்கள் தீவிரமாக இருக்கீங்க நானே இறங்கி வரேன் சனிக்கிழமை நீங்கள் ஃப்ரீயா அப்படின்னு கேட்டான் ஏன் சனிக்கிழமை தான் உங்களுக்கு பேர் வைக்க போகிறாங்களா அதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல போகிறீங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தாலும் சனிக்கிழமை கோர்ட் இருக்காது என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கவும் செஞ்சால் சுபத்ரா உங்கள் சேவ மனசுக்கு ஒரு வேலை காத்திருக்கு ஜேஎஸ் மருத்துவமனையும் அரிமா சங்
அங்க நான் சொல்லாமலேயே என் பேர் என்ன என்ன செய்யறேங்கிறது தானாவே தெரியும் அது வரைக்கும் நீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களாக்கோ நீங்க என் கேள்விக்கு பதில் சொன்னா உடனே நானும் சொல்லிடுறேன் மேடம் தேவையில்ல சார் நான் சனிக்கிழமையே தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு ஃபோனை வைக்க மலர்ந்த முகத்தோட இணைப்பை துண்டிச்சவன் அவளை சந்திக்க போற சனிக்கிழமையை எதிர்நோக்கி புதன்கிழமையிலிருந்து காத்திருக்க ஆரம்பித்தான் ராத்திரி உணவுக்காக மேஜையில் செல்வகுமாரோட பிரபாகர் காத்திருக்க சாந்தினி மகளுக்கு குரல் கொடுத்தாங்க சுபா மணி எட்டு ஆச்சே இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இவ்வளோ நேரம் கேஸ் ஜெயிச்ச கதையை பேசிட்டு அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப அப்பா அண்ணன் எல்லாரும் சாப்பிட காத்துட்டு இருக்காங்க நீ இப்போ வரப்போறியே இல்லையா அப்படின்னு அதட்டினாங்க வந்துட்டம்மா ஹாயப்பா சாரி பிரபா அப்படின்னு உட்கார்ந்தவ உணவு மேஜையில் இருந்த கூடுதல் பாத்திரங்களை பார்த்து முகம் மலர்ந்தா என்னம்மா இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சமையல் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு வியப்போட கேட்க அவங்க சலிச்சுக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு தை வெள்ளி கடைசி வெள்ளிக்கிழமை சக்கரை பொங்கல் செஞ்சேன் அவ்வளோதான் நல்லா கேட்டுக்கோ இது தை வெள்ளிக்கு செஞ்ச ஸ்வீட்டு ஏதோ நீ கேஸ் ஜெயிச்சதுக்குன்னு நினச்சிக்க வேணாம் அப்படின்னு கன் சுமிட்டி வம்பழுத்த அண்ணனை முதுகில் தட்டினா பரவாயில்ல எங்கள் அப்பா எனக்காக அடையார் ஆனந்த பவன்லேருந்து எனக்கு பிடிச்ச பால் அல்வா வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க உங்கள் அம்மா செஞ்ச சக்கரை பொங்கலை நீயே சாப்பிட்டுக்கோ எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் அப்படின்னு பதில் கொடுத்தவளை பார்த்து புன்னகிச்சான் என்ன ஒரு மாதிரி நக்கலாக சிரிக்கிற அப்படின்னு கேட்ட சுபா கிட்ட பால் ஹல்வா வாங்கிட்டு வந்தது அவன் தாம்மா அதுவும் உனக்காகத்தான் அப்படின்னு செல்வகுமார் சொல்ல அவன் நெகிழ்ந்து போனான் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் என்ன அப்பப்போ சீந்திக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்டவளோட குரலில் பாசம் பொங்கி வழிய அவன் கேலியாக சிரிச்சான் அதில் தான் த்ரில்லே இருக்கு சுபா உனக்கு நிறைய செய்யணும் ஆனால் அதே சமயத்தில் உனக்கு சீண்டி கோவப்படுத்தி வேடிக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு கண் சிமிட்டி சொன்னவனை பார்த்து பல்ல கடிக்கணும் போல தோன்றின உணர்வை மறைச்சா நீ வேற மத்தியானமே கேஸ் ஜெயிச்சிடுச்சுன்னு ஃபோன் பண்ணியா அதான் வடையும் தட்டியிருக்க இதெல்லாம் செய்யறதுல எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கல்யாண வயசாச்சு இதெல்லாம் நீ ஏன் செய்ய கற்றுக்கணும்னு உனக்கு தோணவே மாட்டேங்குதே பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனால் உன் ஆஃபீஸு கேஸ் கட்டு பொது சேவை இப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு புலமுன மனைவியை ஜாடை காட்டி நிறுத்தினாரு செல்வகுமார் சுபா நீ கேட்ட ஒரு மாதம் டைம் முடிய இன்னும் ஒரு வாரம் தான் டைம் இருக்கு அந்த கேஸ் முடிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் நீ ஜெயிக்கவும் செஞ்சிட்ட நீ எப்போ உன் முடிவை சொல்ல போற ம் அப்படின்னு கேட்டாரு செல்வகுமார் என்னப்பா இப்படி ஈட்டிக்கார மாதிரி கேட்குறீங்க கல்யாண விஷயத்தில் சட்டன்னு முடிவு எடுத்துட முடியுமா சொல்றேன்ப்பா சும்மா தள்ளிட்டே போறதுல அர்த்தம் இல்லை நாங்கள் வச்சிருக்கிற ஃபோட்டோ ஜாதகம் கண்ணிலேயே பார்க்க மாட்டேங்கிற நாளைக்கு மாப்பிள்ள வீட்டிலேருந்து ஆள் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இடையிட்டாங்க சாந்தினி நாளைக்கா என்ன விளையாடுறீங்களா அவங்கள வர சொல்றதுக்கு முன்னால எனக்கு வசதிப்படுமான்ல ஒரு வார்த்தை கேட்க வேணாம் நாளைக்கு ஒரு ரத்த தண்ண முகாமுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு நாள் வர சொல்லுங்க வர சொல்றதுக்கு மேலே என்கிட்ட சம்மதம் கேளுங்க அப்படின்னு எரிச்சலோட வேகமாக சொன்னான் சுபா உன் கல்யாணம் பற்றி பேசுறது உன் அம்மா இப்படி எடுத்துரிஞ்சு பேசினா என்ன அர்த்தம் பின்ன என்னப்பா நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அம்மா அவங்களாவே கல்யாணத்தை பற்றி ஒரு முடிவு எடுத்து அதை என் மேலே திணிச்சா என்ன அர்த்தம் அம்மாவுக்கு உன் கல்யாணத்தில் அபிப்பிராயம் சொல்ல உரிமை இல்லையா என்ன பேசுகிற நீ அப்படின்னு பிரபாகர் இடையிட அவனை முறைச்சா ஷூ சாந்தி பிரபா ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு அடக்கிட்டு மகக்கிட்ட திரும்பினார் செல்வகுமார் நாளைக்குன்னு அவள் சொன்னது நாளைக்கு இல்லைம்மா நாளைக்கு மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி சொந்த விஷயங்களுக்காக மட்டும்தான் அதுவும் குடும்பத்தினர் சேர்ந்து தான் வெளியே போகணும்னு நாம் ஏற்கனவே பேசி முடிவு பண்ணியிருக்கிற விஷயம் தானே அன்றைக்கி நீ வேறு வேலை வச்சுருந்தா நீ தான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும் எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்னு குரலை உயர்த்தாமலேயே இதுதான் முடிவுன்னு அழுத்தமான குரலில் தெளிவாக சொன்ன அப்பாவை என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு புரியாமல் பார்த்தா அவளோட பரிதாபமான பார்வையை பார்த்ததும் செல்வகுமாருக்கு பாவமாக இருந்துச்சு ஆனால் இலக்கிய தன் மனசை வெளியே காட்டிக்காமலேயே உனக்கு வேறு ஏதாவது பையனை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு தான் இப்போவே சொல்லலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சாதாரணமான குரலில் விசாரித்தார் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைப்பா அப்புறம் என்னம்மா எங்கள் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்ன எது நல்லதுன்னு இத்தனை வருஷம் பார்த்து பார்த்து செஞ்சவங்களுக்கு கல்யாணத்தையும் பார்த்து முடிக்க தெரியாதா என்ன நானே பார்த்து சொல்கிறேம்மா ஓகே சரிப்பா ஆனால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் உட்காந்து பேசலாம்ப்பா இப்போவே இந்த முடிவும் அவசரமாக எடுக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்த வேணாமே ப்ளீஸ் அப்படின்னு கெஞ்சலோட சொல்ல மனைவியை பார்த்தாரு செல்வகுமார் இந்த அளவுக்கு மக இறங்கி வந்ததே பெரிய விஷயங்கிறது மாதிரியான பாவனை அவங்களோட முகத்தில் தெரிய மகக்கிட்ட தன்னோட சம்மதத்தை தெரிவித்தார் சனிக்கிழமை காலையில் எட்டு மணி அளவில் பரப்பரப்போட கிளம்பிட்டு இருந்த மகனை ஒரு சின்ன ஆர்வத்தோட வேடிக்கை பார்த்தபடி தான் வேலைகளை கவனிச்
மகா அறையில இருக்காங்கிற எண்ணத்துல சத்தமா சொன்ன ராஜி ரொம்ப பக்கத்துல அவன் நிக்கிறத பார்த்து வியப்படைஞ்சாங்க ஹம் ஆமாமா இன்னைக்கு நடக்கிற இலவச கண் பரிசோதனை முகாமுக்கு ஒரு விஐபி வராங்க அவங்களுக்காக சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் கொடுக்க போகிறது நீங்கள் தான் அப்படின்னு புன்னகையோடு சொன்னவனை ரசனையோடு பார்த்தாங்க ராஜி நான் எதுக்கு அர்ஜுன் உன்னோட வேலை பார்க்குற டாக்டர் சேரியாவது கொடுக்க சொல்லாமல அப்படின்னு மறுக்க முயற்சி பண்ணவங்கள சோஃபாவில் உட்கார வச்சான் வர விஐபி யாருன்னு தெரிஞ்சா நீங்கள் எப்படிலாம் சொல்ல மாட்டீங்கம்மா அப்படின்னு மகம் பீடிக போட அவனோட புன்னகை மேலும் விரிஞ்சுது மகனை ஆராய்ச்சி கண்ணோட பார்த்தாலும் எதுவும் கேட்கல ஜே எஸ் மருத்துவமனையில் வேலை செஞ்ச ஒரு லேப் டெக்னீஷியன் அவனோட பணி நீக்க உத்தரவுக்கு எதிராக லேபர் கோர்ட்டில் வழக்கு பதிவு பண்ணியிருந்தாம்மா அந்த வழக்கில் மருத்துவமனைக்கு சாதகமாக நேற்று முடிவு வந்துச்சு ரொம்ப சிக்கலான கேஸ்மா அது அந்த டிஸ்மிஸலுக்கு காரணமே நான் தான் அந்த வழக்கை ஜெயிச்சு கொடுத்தவங்க இன்றைக்கி கண் பரிசோதனை முகாமுக்கு வரப்போகிறாங்க அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் பூங்கத்து கொடுக்கணும் இப்போ யாருன்னு யூகிக்க முடிஞ்சுதா வக்கீலுங்கிற அளவுக்கு புரியுது ஆனால் யாருன்னு தெரியலையே நான் ஏற்கனவே அவங்கள பார்த்துருக்கேனா அப்படின்னு விசாரிக்க அவனுக்கு சப்புன்னு போச்சு சரி ஞாபகம் இல்லைனா பரவாயில்லம்மா என்னோட கிளம்புங்க நேரில் வந்து பார்த்து அது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நேற்றே சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்ல திடீர்னு கிளம்புனா எப்படி தம்பி எல்லாருக்கும் மதிய உணவு தயார் பண்ண வேணாமா அப்படின்னு மடக்க அவன் சலிச்சுக்கிட்டான் மா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குமா இப்போ என்னோட வந்து அவங்களுக்கு பூங்கத்து கொடுத்துட்டு அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துடலாம் மதிய உணவுக்கு இன்னும் அஞ்சு மணி நேரம் இருக்குது மெதுவாக பண்ணிக்கலாம்மா வாங்கம்மா அப்படின்னு வற்புறுத்தி அழைச்சிட்டு போனான் இப்படி கெஞ்சி என்னை வர வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நீயே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு கேள்வி பேசினாலும் சுபத்ராவை சந்திக்கிற ஆவலில் அவ மகன்கிட்ட ஏற்படுத்துகிற பிரதிபலிப்பை கண்டறியணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் பத்து நிமிஷத்தில் வேகமாக கிளம்பி கூட வந்தாங்க ராஜலட்சுமி அம்மாவோட முகாம் நடக்கிற இடத்துக்கு காரில் போய் இறங்கினவன் அவளை வாசல்லையே வரவேற்க அங்கேயே மார்போட சேர்த்து அணைச்ச பூங்கத்தோட உட்கார்ந்தான் அவனை அதிக நேரம் காக்க வைக்காம எட்டரை மணிக்கெல்லாம் இருசக்கர வாகனத்துல ஹெல்மெட் போட்டு முகத்தை மறைச்சிருந்தாலும் அந்த இளமஞ்சல் வண்ண சுடிதார்ல அவளே மலர்ந்த ஒரு சூரியகாந்தி பூவா வரத முகத்தை பார்க்காமலே கண்டுபிடிச்சு புன்னகையோட எழுந்தான் அர்ஜுன் அம்மா விஐபி வராங்க அப்படின்னு சொல்ல சுபத்ரா தான் நீ சொன்ன விஐபி அர்ஜுன் அப்படின்னு அப்பாவியா விசாரிச்சாங்க ஏமா இருக்க கூடாதா உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் பொதுவாக லேபர் கோர்ட்டில் அவங்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வர்றது ரொம்ப கம்மியாக தாம்மா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பணி நீக்கம் செஞ்சது சரின்னு தீர்ப்பு அளித்ததோடு இழப்பீட்டு தொகையும் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு தீர்ப்பு வாங்கிறது எவ்வளோ சிரமமான காரியம் தெரியுமா அப்படின்னு வேகமாக கேட்க அவங்க புன்னகிச்சாங்க இவ்வளோ பேசுகிற நீயே இதை அவகிட்ட கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு திருவுனாங்க நானே நேரில் கொடுத்தா அது வேறு மாதிரி போகுமே அப்படின்னு அர்ஜுன் மென்று முழுங்க அட லூசு அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு பார்வையை மக மேலே வீசினவங்களுக்கு மகனோட மனசில் கள்ளம் இருக்கிறதுனால பயம் இருக்குங்கிறது சொல்லாமலேயே புரிஞ்சுது இவனுக்கு இருக்கிற இந்த தயக்கத்தை மீறி மனசை வெளியிட வைக்க தான் தான் ஏதாவது முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ள ஓடினாலும் மருமகளை வரவேற்க உற்சாகமாக தயாரானாங்க வா 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 சுபா உனக்காக தான் காத்திருக்க நேற்று லேபர் கோர்ட்டில் மருத்துவமனைக்கு சாதகமாக ஏதோ கேஸ் ஜெயிச்சு கொடுத்தியாமே அந்த வெற்றிக்காக மருத்துவமனை சார்பில் அன்போட உனக்கு வழங்கப்படுது அப்படின்னு புன்னகையோடு சொல்லி பூங்கு தண்ணிட்டினாங்க அந்த பல வர்ண மலர்களால் ஆன பூங்கொத்தை அவள் எதிர்பார்க்கல அதை நீட்டின ராஜலட்சுமியையும் கனவுலையும் நினச்சி பார்க்கல ஆண்டி நீங்களா நான் உங்களை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே அதுலேயும் கேஸ் வெற்றிய பாராட்டி பூங்கொத்து சான்ஸே இல்லை ஆண்டி தேங்க்ஸ் அப்படின்னு வியப்புலையும் மகிழ்ச்சியிலையும் தடுமாறினாலும் அர்ஜுன் பக்கத்தில் இருக்கிறத கவனிக்க தவறலை ஹலோ எச்பி சார் வணக்கம் உங்கள் வேலை தானே இது உங்களுக்கு ஹோட்டல் பேரடைஸோட மட்டும் இல்லாமல் ஜேஎஸ் மருத்துவமனையோடையும் தொடர்பு இருக்கா நல்லது நல்லது ஆனால் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்க மாட்டேனே அப்படின்னு சிரிப்போட சொன்னவளை முன்புறம் கொஞ்சம் தலை தாழ்த்தி வரவேற்றான் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டு ஐயோ அதுக்கு இவங்களுக்கு பதில் சொல்லவே இல்லையேன்னு என்னை ஃபீல் பண்ண வைக்காம இருந்ததுக்கு முதல் நன்றி உங்கள் வரவுக்கு அடுத்த நன்றி ரத்த தானம் செய்ய உங்கள் நண்பர்கள்னு மூணு பேர் ஏற்கனவே வந்துட்டாங்க அதுக்கு ஸ்பெஷல் நன்றி அப்படின்னு வரவேற்க அவளும் புன்னகையோடு ஏற்றுக்கிட்டா இங்கே என்ன ப்ரோக்ராம் ஒரு அரை மணி நேரம் அம்மாவோட உட்காந்து பேசிகிட்ருங்க தூக்க விழா முடிஞ்சதும் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஒரு வசதியான இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு மேடையை நோக்கி போனா அர்ஜுன் உங்கள் பையன் பேர் என்ன என்ன செய்கிறாருன்னு அவங்க கிட்ட கேட்க துடிச்ச வாயை அடக்கினவளோட கண்கள் அவனை பின்தொடர்ந்துச்சு அர்ஜுனே பூங்கத்து கொடுத்து பாராட்டணும்னு சொன்னால் அது ரொம்ப பெரிய கேஸாக தான் இருக்கணும் என்ன கேஸ் சுபா அது அப்படின்னு விசாரித்த ராஜலட்சுமியோட குரல் அவளை இங்கே எழுத்துட்டு வந்துச்சு
ஆ அதுவா அவன் செஞ்ச வேலைக்கு கிரிமினல் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொன்னான் ஆண்டி டாக்டர் ஜெகநாதன் தான் டிஸ்மிசல் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவன் சரியான பொறுக்கே ஆண்டி இந்த மாதிரி ஆட்களை நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு சுடணும் அப்படின்னு ஆத்திரத்தோடு புரிஞ்சா நீ இவ்வளோ கோவப்படுற அளவுக்கு அவன் என்னம்மா செஞ்சான் ஏதாவது மருந்து மாத்திரை திருடி விற்றுட்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்ட ராஜிய அவன் முறைச்சா என்னம்மா நீங்கள் எதுக்கா நான் இவ்வளோ கோவப்பட போகிறேன் அந்த பொறுக்கி ராஸ்கள் செஞ்ச வேலையை திருப்பி என் வாயால் கூட சொல்ல எனக்கு பிடிக்கல மருத்துவமனையில் ஸ்கேன் செய்கிற படங்கள் துல்லியமாக வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம வழக்கமாக அணிகிற ஆடையை மாற்றிட்டு மருத்துவமனையில் தர மெலிச்சான நைட்டியை போட்டுக்க சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல ட்ரெஸ் மாத்திரத செல்ஃபோனை மறைச்சி வச்சு படம் பிடிச்சி கருமோ கருமோ அப்படின்னு பேச்சு அருவறுப்போட நிறுத்தினான் அதான் அர்ஜுன் ஆத்திரமாக ஜெகநாதன்கிட்ட டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னு சொன்னானா வழக்கமாக ரொம்ப பொறுமையாக பருவன் எதுக்கு இவ்வளோ ஆத்திரப்பட்டான்னு நான் கூட நினச்சேன் என்கிட்ட மேலோட்டமாக தான் சொன்னான் இப்படிலாம் கூட ஆட்கள் மருத்துவமனையில் இருப்பாங்களா என்ன அப்படின்னு ஆத்திரமாக ராஜலட்சுமி கேட்க அவ வியப்போட பார்த்தா இந்த செல்போன் மோசடியை கண்டுபிடிச்சி புகார் அளிச்சது ஒரு டாக்டர்னு கேஸ் கட்டில் படித்த ஞாபகம் இருந்துச்சு ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாலங்கிறதுனால பேர் ஞாபகம் இல்லை இப்போ இவங்க சொல்கிறதையும் அவன் அம்மா மூலமாக பூங்கத்து கொடுத்து வாழ்த்து சொல்கிறதையும் சேர்த்து பார்த்தா அது அர்ஜுனில் வருது அர்ஜுன் டாக்டர் டாக்டர் அர்ஜுன் அங்கே ஹோட்டல் பேரடைஸில் முன்பதிவு செஞ்சவன் கைக்கோட்டையை திருப்பி கொடுக்க தானே வந்தானா மை காட் திகை போட திரும்பி மேடையை பார்க்க அங்கே விழா துவங்கி இருந்துச்சு முதலாவதாக வரவேற்புரை ஆற்ற டாக்டர் அர்ஜுன் அவர்களை அழைக்கிறேன்னு விழா நிர்வாகி சொல்ல எழுந்து மயக்க நோக்கி போனது சாட்சாத் அவன்தான் விழிகள் விரிஞ்சு இதழ்கள் மறந்து ஹே யூ அப்படின்னு முணுமுணுத்துச்சு இவன் டாக்டர் அர்ஜுனா இந்த எண்ணம் சுபத்ராவுக்கு வந்ததுமே முதல் வினாடி ஐ அப்படியா அப்படிங்கிற ஆச்சரியமும் சூப்பருங்கிற உற்சாகமே மனசுல தோன்றுச்சு விழிகள் விரிய அவனை வேடிக்கை பார்த்தவன் மனசுல இதுக்கு முன்னால பார்த்த மூன்று சந்திப்புகளுமே அவளோட மனசுல நிழலாட அந்த உற்சாகம் குறைஞ்சு அந்த இடத்த வருத்தம் ஆட்கொண்டுச்சு முதலாம் சந்திப்பு ஹோட்டல்ல அங்க அவனா இருக்க வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு அவையும் ஒரு கைக்குட்டையில அஞ்சு ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான பொருளை தானே எடுத்துட்டு வரணும் அதான் அங்க இடிச்சுது அதுக்காக அவனை தாம் பேரர்னு நினைச்சது சரியா அவனோட உடை அப்படி இருந்துச்சே அதனாலதான் அப்படின்னு மனசு சப்ப கட்டு கட்டும் போதே அடுத்த சந்திப்புல டிரைவர்னு நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு மூளை குறுக்க வந்துச்சு மயிலாப்பூர் கோவில் குளத்துல அவனை டிரைவர்னு தான் நினைச்சது வேடிக்கை தான் அவன் அம்மாவை பாதுகாப்பா அழைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னதை இவ்வளோ அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டது அவதான அங்க வக்கீல் மூளை வேலை செய்ய மறந்துருச்சோ வங்கியில அவன் வருமான வரி கணக்கு படிவத்தை வச்சிருந்ததை கவனிச்சா அப்பா அக்கௌண்ட்ஸ் பாக்குறவன் அப்படின்னு நினைச்சா அதாவது கொஞ்சம் பொருத்தோன்னு சொல்லலாம் முதலாவது மூணாவது சந்திப்புகள்ல அவனை டாக்டர்னு நினைக்கல அதுக்கான காரணம் ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கக்கூடியது தான் ஆனால் ரெண்டாவது சந்திப்பில் அவனை டிரைவர்னு நினச்சது தான் சுத்த மோசம் அப்படின்னு தனக்குள்ளே வாதி பிரதிவாதங்களை நடத்திக்கிட்டு இருந்தவ ராஜலட்சுமியோட சத்தமான உச்சிக்கோட்டலில் கவனம் கழிச்சா இவனை வரவேற்புற ஆற்ற சொன்னால் அதை மட்டும் செய்ய மாட்டான் கூடவே கந்தானத்தை பற்றியும் பேசி ஆகணும் இவன் எங்கே போனாலும் இதை பற்றி பேசுறதுனால சில பேர் அவன் முதுகுக்கு பின்னால் கிண்டல் அடிக்கிறாங்கிறத எப்போ தான் புரிஞ்சுக்க போகிறானோ அப்படிங்கிற ராஜலட்சுமியோட ஆதங்கமான குரலை கேட்டதும் நடப்புக்கு வந்தா கந்தானம் பற்றி பேசுறது நல்ல விஷயம் தானே ஆண்டி அதையும் தப்பா நினைக்க போறாங்க அப்படின்னு இடையிட்டவளோட காதுகள் அப்போதான் முதல் முறையா அர்ஜுனோட பேச்சுல பதிஞ்சுது பார்வை இழப்பு என்னும் அவலத்தை அதிகம் சுமக்கும் தேசம் இந்தியா ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேர் பார்வை குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தாறு லட்சம் பேர் கார்னியல் பார்வை கோளாரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் அறுபது சதவிகிதம் பேர் பன்னெண்டு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அழுத்தமான குரல்ல ஆதங்கம் துணிக்க பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகளோட பார்வையற்ற நிலை குறிச்சு புள்ளி விவரங்களோட பேசி அவனோட வார்த்தைகள் அவளுக்குள்ள எதையோ புரட்டி போட்டுச்சு இந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமாவது ஏதாவது செய்யணும் அதுக்கு தன்னால முடிஞ்சது எதுவா இருந்தாலும் அதை செய்ய இவனுக்கு உதவியா இருக்கணுங்கிற உறுதி அந்த வினாடியில அவளோட மனசுல உறுதியா எழுந்துச்சு இவர்களுக்கு நம்மால் உதவ முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக முடியும் கந்தானம் அதற்கு உதவி செய்யும் இத பத்தி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றீங்களா இன்னைக்கு இதை பத்தி சில விஷயங்களையாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வயது குழந்தையிலேருந்து எவ்வளவு வயசானவங்களா இருந்தாலும் அவங்களோட கண்களை தானமா கொடுக்கலாம் கண்களை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இமைகளை மூடி வச்சிடுறதுனால முகம் விகாரமா தோன்றாது நமக்கு மனசுதான் வேணும் அப்படின்னு ஒரு இடைவெளி விட்டு நிறுத்தினான் சொல்ல வந்த விஷயம் எதிரில் இருக்கிற மக்களோட மனசுல போய் ஆழமா பதியட்டுன்னு விட்டு அந்த இடைவெளி அவ மனசுலையும் தேவையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு மரணம் அடைஞ்சவங்களோட கண்களை ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள பக்கத்துல உள்ள கண் வங்கிக்கு சேர்மடி செய்யணும் கண் மருத்துவமனைக்க
அவனுக்கு பதினேழு வயசில் அவங்க அப்பா இறந்தப்போ அந்த சங்கடமான சூழ்நிலையிலையும் தானே முன்னே இதை செஞ்சு காட்டினவன் அப்படிங்கிற ராஜலட்சுமியோட வார்த்தைகளில் அவளோட வியப்பு கூடுச்சு பதினேழு வயசுலையா ஆண்டி அப்போ இவ்வளோ விஷயம் தெரியுமா எங்கள் வீட்லேயே சில சம்பவங்கள் நடந்ததுனால தெரியும் எங்கள் பொண்ணு சின்ன வயசில் சாலை விபத்தில் இறந்துச்சுன்னு சொன்னனே அந்த குழந்தையோட கண்ணை அதே விபத்தில் அவளோட போன எங்கள் மாமனார் பார்வை இழந்ததுனால அவருக்கு வச்சாங்க அர்ஜுன் அப்பா அப்பாவே தன்னோட கண்களையும் எழுதி வச்சார் அதனால தெரியும் அப்படின்னு லக்ஷ்மி சொன்னதுனால மட்டும் இல்லாமல் அர்ஜுனோட குரலும் அது சொன்ன செய்தியையுமே அவளோட கவனத்தை இழுக்க போதுமாக இருந்துச்சு இது எந்த மத சம்பிரதாயத்துக்கும் எதிரானதில்லை இது எந்த மத சம்பிரதாயத்துக்கும் எதிரானதில்லை இறந்த பிறகு மண்ணால் அரிக்கப்பட்டோ தீயால் எரிக்கப்பட்டோ பலன் இல்லாமல் போகக்கூடிய கண்கள் தானமாக கிடைச்சா ரெண்டு பேரோட கண்கள் ஒலி பெறதோட இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இவங்க வாழ்கிறாங்க நம்ம மனசில் மனித நேயம் நிறைஞ்சிருக்கிற பட்சத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்கள்கிட்ட நான் இறந்தா என் கண்களை தானமாக கொடுத்துருங்க அப்போ தான் என் ஆன்மா சாந்தி அடையும்னு சொல்லி வைங்க கண்களை தானமாக கொடுக்கறது மூலமாக வாழ்கிற வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை மரணம் கூட அர்த்தம் உள்ளதாகும் அப்படின்னு வரவேற்புரை ஆற்ற கூப்பிட்டதுனால அந்த கடமையை செஞ்சவன் கூடவே தான் விருப்பத்துக்காக கந்தானத்தை வலியுறுத்திட்டே உட்கார்ந்தான் விஷயத்த திருத்தமா சொல்லி முடிச்சு அவன் பேச்ச கேட்ட சுபத்ராவுக்கு அவன் மேல தோன்றின மரியாதை கூடுச்சு அரை மணி நேரம் நீண்ட விழாவில் பல பேர் பல விஷயங்களை பேசினதுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுன் முதல்ல பேசின வார்த்தைகளை தாண்டி வேற எதுவும் அவன் மனசுக்குள்ள போகல பார்வை அவனை விட்டு விலகவும் இல்லை ஒரு சில நிமிஷங்கள்லேயே அவளோட பார்வை கண்ணில் நிலச்சி இருக்கிறத உணர்ந்த அர்ஜுனுக்கும் அதுக்கப்புறம் மேடையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அவன் மனசுலையும் பதியலை ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நடந்த பார்வை பரிமாற்றத்தை பார்த்த ராஜலட்சுமிக்கு அதில் வியப்பு எதுவும் தெரியல ஏ மகனை பற்றி எனக்கு தெரியும் என் ஊகம் சரிதான் அப்படிங்கிற திருப்தி தோன்றுச்சு அதனாலேயே துவக்க விழா முடிஞ்சு அவன் மேடையில் இருந்து இறங்கினதுமே மகன்கிட்ட நான் கிளம்புற அர்ஜுன் மதிய உணவு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடை பெற்றாங்க ஹாய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சா போர் அடிச்சுதான் என்ன உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட பார்க்கல போல அப்படின்னு மேடையில் இறந்த விருந்தினர்களை அனுப்பிட்டு நேராக தாங்கிட்ட வந்து விசாரிச்ச அர்ஜுனை பிரமிப்போடு பார்த்தா அப்படிலாம் இல்லை ஆண்டி உங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் பேசினதும் மனசை தொடர்படி இருந்துச்சு அதான் இங்கேயே உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு அவளோட குரல் கணிஞ்சிருந்துச்சு கொஞ்சம் தாழ்ந்த குரலில் தான் கண்களை நேராக பார்த்து பேசின சுபத்ராவோட குரலில் ஒரு சின்ன வருத்தம் இழையோடுறத கவனித்தான் அர்ஜுன் அம்மா எங்கள் அப்பாவோட மரணம் பற்றி சொன்னாங்களா அப்படின்னு அவள் ஆராய்ச்சப்படி விசாரித்தான் எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி மனசு வரும் சொல்லுங்கள் அவர் செஞ்ச நல்ல விஷயத்த சொன்னதில் என்ன தப்பு இருக்குது தப்புன்னு சொல்லலை சுபா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தாத்தாவுக்கு நடந்ததுனால தான் இந்த விஷயம் எங்கள் அப்பாவோட மனசில் பதிஞ்சுது அதனால தான் எங்கள் அப்பாவே இதை செஞ்சார் நிறைய படித்த பல பேருக்கு கூட நம்ம வீட்டில் ஒரு அசமாவதம் நடக்கிற வரைக்கும் சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த தானம் மனசில் பதிய மாட்டேங்குது அதான் மனசுக்கு வருத்தம் உண்மைதான் பிறந்த நாள் கல்யாண நாள்னு ஆசிரமத்தில் உணவு உடைகள் தானம் கொடுக்குறோம் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் செய்யக்கூடிய இந்த தானத்தை ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறோன்னு எனக்கும் புரியல இவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு கண் பாதிப்பு இருக்குன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அர்ஜுன் இதை மாற்ற என்ன செய்யலான்னு சொல்லுங்கள் கட்டாயம் செய்வோம் அப்படின்னு உறுதியோடு சொன்னவளை ஆர்வத்தோடு பார்த்தான் அர்ஜுன் கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது சுபா மக்கள் தொகையில் இந்தியாவை விட இலங்கை பல மடங்கு குறைவாக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு தேவையான கண்கள் அதிகமாக இலங்கையிலிருந்து தானமாக பெறப்படுது ஆனால் இங்கே இன்னும் அதுக்கான விழிப்புணர்வு வரலை நம்ம மக்களுக்கு வீணா போகிற கண்களை தானம் கொடுங்குங்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது தான் நம்ம உடனடியாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னவனை பெருமிதத்தோடு பார்த்தா சுபத்ரா இப்படி செய்கிற தொழில மூச்சா நேசிக்கிற ஒருத்தனை முந்தைய சந்திப்புகளில் என்னென்ன வேலை செய்கிறான்லாம் நினச்சோம் அப்படிங்கிற உணர்வு அவளோட முகத்தை கன்ற வச்சுது இவ்வளோ நேரம் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்த அவளோட முகம் மாற்றத்தை அவனால் உடனே உணர முடிஞ்சுது சுபா என்னாச்சு ந நத்திங் அப்படின்னு முக கஞ்சலை சீராக்க முயற்சி பண்ணி மெல்லிய குரலில் அவள் சொன்ன விதமே ஏதோ விஷயம் இருக்கிறத தெரியப்படுத்த அது என்னவா இருக்கும்னு யோசித்தான் மனசுக்குள்ளே யோசனை ஓடிட்டு இருந்தாலும் நான் சும்மா ஃபோனில் போகிற போக்கில் சொன்ன விஷயம் தானே நான் அசட்டாக விட்டுடாமல் ரத்த தானன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கூடவே இன்னும் சில பேரை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுபத்ரா அப்படின்னு மனமாற நன்றி சொன்னா அர்ஜுன் தேங்க்ஸ் இருக்கட்டும் டாக்டர் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அவ்வளோ நேரமும் மரியாதை பண்மையோட பொதுப்படையே பேசிட்டு இருந்தவ முதல் முறையா அவனோட தொழிலை குறிப்பிட்டு மரியாதை செலுத்த முயற்சி பண்ணப்போ வார்த்தைகள் திக்க அவனோட முகம் பழிச்சிட்டுது அவனோட முக கன்றுகளுக்கான காரணத்தையும் ஊகிக்க முடிய புன்னகை பெருசாச்சு ஒரு வழியா என் பேரும் நான் என்ன செய்யறேங்கிறதும் தெரிஞ்சிருச்சு போல அப்படின்னு அவன் கண்கள்ல
கெடுதல்னு இல்லை ஆனால் மனுஷங்களோட உயிரை காக்கிற அற்புதமான தொழிலை சேவையாக செய்கிறவங்கள ஒரு சுபா என்ன குழப்பம் உனக்கு அப்படின்னு அவனோட குரலில் கனிவு கூடி இருந்ததோட பேச்சு ஒருமையில் மாறி இருந்துச்சு நீங்கள் ஹோட்டலில் என் கர்ச்சிஃபை எடுத்து வந்தீங்க இல்லையா அன்னைக்கு அன்னைக்கு அப்படின்னு சுபத்ரா தடுமார தெரியும் என்ன அந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற பேரராக நினச்ச அதானே அப்படின்னு சொல்லி புன்னகிச்சான் ஐம் சாரி அர்ஜுன் உங்களை உங்கள் தொழிலை குறைவாக மதிக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் என்னை நீ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லாதப்போ நான் என்ன வேலையை செய்கிறேங்கிறத நீ யோகிக்கணும்னு நான் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் சுபா போதா குறைக்கு என்னோட ட்ரெஸ் வேற உன குழப்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சிரிப்போட சொல்ல அந்த புன்னகை அவளையும் தொத்துச்சு அன்னைக்கு நீ டாக்டர் அர்ஜுனுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு என்கிட்ட சொன்னியே அப்போ என் பேர் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னு வியப்பாக இருந்துச்சு என் பேரை யூகிக்க முடிஞ்ச உன் புத்தி கூர்மையை நான் பாராட்ட தான் செஞ்சேன் ம் நீங்கள் அந்த மேஜையை முன்பதிவு செஞ்சுருக்கீங்கன்னு என்னை நம்ப வச்சதுனால தானே என்னை அந்த மேஜிலேருந்து கிளப்ப முடியும் அதுக்காக அந்த பேரர் அவனோட ஐபேடை காட்டினான் அது மட்டும் இல்லை அர்ஜுனுங்கிற பேரில் எனக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு லடாயும் வந்திருக்கு அதை கேட்டாலே எங்களுக்கு அந்த சண்டை தான் ஞாபகம் வரும் இருக்கலாம் சுபா உன்னோட செயல் சரியில்லைன்னு எதிராளி நிரூபிக்கும் போது அதுக்கு ஆதாரமாக இருந்த ஒரு பேரை ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறதும் அதுக்கு நன்றி சொல்கிறதும் நம்மள பல பேருக்கு சாத்தியமே இல்லை அந்த விஷயத்தில் நீ வசதி தான் ஹோட்டலில் நினச்சதாவது பரவாயில்லைங்க அடுத்த தடவை கோயில் குளத்தில் பார்த்தப்போ என்ன நினச்சேன்னு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் ஏன் கோவிலில் கடலிலை ஒழியேன்னு நினச்சியா அப்படின்னு சிரிச்சவனோட குரலில் கிண்டல் இருக்க இல்லை இல்லை அதை விட கொஞ்சம் மேலே தான் அப்படின்னு அவனுக்கு இணையா கேலி பேச ஆரம்பிச்சிருந்தா சுபத்ரா அதுக்கும் மேலே அப்படின்னு ஆரம்பித்தவனுக்கு அன்னைக்கு தான் சொன்ன வாசகம் ஞாபகத்துக்கு வர ஆஹா ஞாபகம் வந்துருச்சு டிரைவரா முதல் நாள் பேரர் அடுத்த நாள் டிரைவர் மூணாவது நாள் பேங்க்ல அக்கௌண்டா அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சான் இப்படிலாம் நினைச்சேன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு என் மேல கோபமும் வருத்தமும் வரலையா அப்படின்னு விசாரிச்சா இதுல கோவப்படவோ வருத்தப்படவோ என்ன இருக்கு சுபத்ரா செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு கேட்டது இல்லையா கேட்டிருக்கேன் அதனாலதான் கில்ட்டியா இருக்கு இவ்வளவு உயர்ந்த தொழில செய்யற உங்களை சுபா எல்லா வேலையும் சமங்குற அர்த்தத்துல நான் சொல்றேன் பேரராவோ டிரைவராவோ வேலை பார்க்கறதுல என்ன தப்பு வயிற்றுக்கு சாப்பாடு தர உன்னதமான வேலை இல்லையா அர்ஜுனுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா தேரோட்டிலே என்ன இறைவனை வாகனம் ஓட்டும் போது நாம எல்லாம் எந்த மூளை அப்படின்னு கேட்டவன பெருமையோட பார்த்தா நான் எந்த தொழிலையும் குறைவுங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லல சுபா பேச வேற ஒண்ணுமே கிடைக்கலையா அதையே பிடிச்சிட்டு இருக்க ரத்த தானத்துக்கு செய்ய வந்துட்டு இங்கேயே நின்று கதை பேசிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் வா ஒரு ரவுண்டு போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மருத்துவ முகாம்கள்லாம் போயிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டபடி அவன் நடக்க ஆரம்பிக்க அவளும் அவனை பின்தொடர்ந்தா இதான் முதல் தடவை போன ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிரபாவோட ஆஃபீஸ்ல ரத்த தான முகாம் நடத்துறாங்க நீயும் வான்னு சொன்னா ஏற்கனவே நான் கருணை இல்ல குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு போட ஏற்பாடு பண்றேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுனால போக முடியல அன்னைக்கு ஹோட்டல்ல பார்த்தோமே அது உங்க அண்ணனா டாக்டரா அப்படின்னு ஆர்வத்தோட விசாரிச்சான் அர்ஜுன் டாக்டர் இல்ல தமிழ்நாடு தேயிலை நிறுவனத்துல மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் அவன் கூட ஏற்கனவே உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன் எங்க பார்த்தேன்னு மறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருந்தான் தேயிலை நிறுவனமா சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அங்கே வேலை செய்கிறவங்க இருபது பேர் சேர்ந்து ரத்த தானம் செய்கிறேன்னு சொன்னதுனால நானும் இன்னொரு டாக்டரும் ஜேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மொபைல் வேன் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஆஃபீஸ்க்கே போய் ரத்தம் சேகரிச்சுட்டு வந்தோம் அங்கே பார்த்தது தான் சொல்லியிருக்கணும் உங்கள் அண்ணன் ரெகுலராக ரத்த தானம் செய்வாரா அப்படின்னு விசாரிக்க அவன் சந்தோஷமாக தலையசிச்சா ம் அவன் செய்கிற ஒரே நல்ல காரியம் அதுதான் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம்னு ரெண்டு நாள்லேயே ரத்த தானம் செய்வான் நாட்டுப்பற்ற காமிக்கிறாராம் நான் என்னோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு செய்வேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால வந்திருக்கேன் நீங்கள் எப்படி அப்படின்னு விசாரிச்சா ஆண்டுக்கு நாலு தடவை இந்த ஆண்டோட கணக்கு இன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது இப்ப நானும் உன்னோட சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரத்தம் சேகரிக்கிற இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனான் அடுத்து அடுத்து இருந்த ரெண்டு படுக்கைகள்ல ரெண்டு பேரையும் படுக்க வச்சு சார் உங்க சாம்பிள் தான் முதல் நம்பர் மேடமோனது அடுத்து அப்படின்னு சொன்னபடி அவங்களோட பேரு வயசு சாம்பிள் எண்கள் அடங்கின சின்ன ஸ்லிப்பு ஒட்டினபடி சொன்ன நர்ஸை பார்த்து சுபத்ரா சிரிச்சா அது என்ன உங்க டாக்டர் சார் சாம்பிள் தான் முதல் எடுப்பீங்களா என்னோடது முதல் எடுக்க மாட்டீங்களா மேடம் சார் எப்படியும் கொடுப்பார்னு தெரிஞ்சதுனால ஸ்லிப்பு ஏற்கனவே ஒட்டி வச்சுருந்தேன் உங்கள் பேர் இப்போ தானே தெரியும் அப்படின்னு சமாதானம் சொல்ல சுபா ஒன்று பெருசாக ரெண்டு பெருசான்னு யோசிச்சுப்பார் அப்படின்னு அர்ஜுன் கேலி செய்ய மருத்துவ முகாமில் ரத்த தானம் நல்லபடியாக ஆரம்பிச்சிது ரத்தம் மாதிரி சேகரிக்க ஏற்பாடு செஞ்ச செவிலியர் கிட்ட மேடமுக்கு குரூப்பின் ஹீமோகுளோபின் அளவெலாம் செக
நீங்கள் காத்திருக்க வேணாம் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு உறுதியளிக்க அவன் அரை மனசாக தலையசைச்சான் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ரத்தம் சேகரித்ததுக்கப்புறம் சாத்துக்குடி ஜூஸ் ரெண்டு டம்ளர் வர அவள் புன்னகிச்சா இது உங்களோட வந்ததுனால கிடைக்கிற ஸ்பெஷல் கவனிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கன்சுமிட்ட அவன் மறுப்பா தலையசைச்சு அடுத்த தடுப்பை நோக்கி கை காட்டினான் அங்கே பேப்பர் கப்புகளோட பெரிய எவர் சில்வர் ட்ரம்ல ஜூஸ் இருந்துச்சு இங்கே ரத்தம் கொடுக்குற எல்லாருக்குமே இந்த சலுகை உண்டு இந்த சின்ன விஷயம் கூட செய்ய மாட்டோம்னு நினச்சியா சுபா அப்படின்னு அவன் கேட்க அவள் தோலை கொடுக்குனான் டாக்டர் கேளைக்கு சொன்னேன் ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு அமைதிப்படுத்த அவன் புன்னகிச்சான் அடுத்த சில நிமிஷங்களில் அங்கங்கே முகாமில் அத்தியாவசியமாக அவனோட தேவை ஏற்பட்டதுனால சுபத்ராவோட அதிக நேரம் செலவு செய்ய முடியல அவனோட இக்கட்டான சூழலை உணர்ந்தவ தானே முன் வந்து நான் இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க கண் பரிசோதனை செய்ய அங்கே இருக்கிற ஒருத்தரால் முடியாது போல இருக்கே நீங்களும் போய் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் அங்கே உட்காந்த மற்றவங்களுக்கு ஏற்படுற தேவைகளுக்கு உடனுக்குடனே உதவி செய்ய முடியாதுன்னு பார்த்தேன் கூட்டம் அதிகமாகுது வெயிலும் ஏறுறதுனால வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு ரெண்டு மனசாக சொன்னபடி அந்த அறைக்குள்ளே போன அர்ஜுனை சுபத்ரா பின்தொடர்ந்தா இன்றைக்கி முழுதும் நான் இங்கே இருக்கலாம் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும்னா தயங்காமல் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உறுதியளிக்க அவன் நன்றியோடு பார்த்தான் இப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லை சுபா ஆனால் தேவைகள் எப்போ எந்த ரூபத்தில் வரும்னு சொல்ல முடியாது இங்கே என் வேலை மருத்துவருங்கிறத விட ஒருங்கிணைப்பாளர் முதல்ல அந்த லேப் டெக்னீஷியன் வரலன்னா வேறு ஆள் ஏற்பாடு செய்யணும் என் ஃபோனில் இருந்து இந்த நம்பருக்கு பேசி உடனடியாக ஒரு ஆள் வர சொல்ல அப்படின்னு அவன் மொபைல் ஃபோனை அவகிட்ட நீட்ட அவன் ஒரு கணம் திகைப்போட பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிட்டா அவனோட நம்பர்லேருந்து பேசினதுனால அது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச நம்பர்கள் தேர்ந்து ஆரம்பத்தில் வந்த மரியாதையான முகமன்களை கேட்டு ரசனையோடு புன்னகிச்சா அடுத்து தான் குரலை கேட்டதும் இது டாக்டர் அர்ஜுன் நம்பர் இல்லையோ அப்படின்னு குழம்புனதை சிரிப்போட ரசித்தாலும் அவள் சொன்ன வேலைகளை செவனேன்னு செஞ்சா கிடைச்ச நேரத்தில் பிரபாகருக்கு ஃபோன் பண்ணி சீண்டவும் சுபத்ரா மறக்கலை டே அண்ணா உன் பிறந்தநாள் அன்றைக்கி பேரடைஸ் ஹோட்டலில் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இவரை எங்கே பார்த்தோடும் மண்டக்காஞ்சி அது யார் அவர் என்ன செய்கிறாரு அவரை நீ எங்கே பார்த்துட்டேன் நான் உனக்கு சொன்னான் நீ எனக்கு என்ன தருவேன் அப்படின்னு வம்பழுத்தா நீ எதையாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதை உடனே காசு ஆக்கணுமா பத்து ரூபாய்க்கு பஞ்சு டைம் வேணால் வாங்கி தரேன் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பேராது சொல்ல இஷ்டம் இருந்தால் சொல் அப்படின்னு பிரபாவோட குரல் கேட்டதும் அவளுக்கு சிரிவு பொங்குச்சு என்ன போய் கஞ்சூசின கிண்டல் செய்கிற பற்றி அணினு அந்த பத்து ரூபாயையும் பத்திரமா நீயே வச்சுக்கோ அது இல்லாமையே சொல்லிடுறேன் இங்கே மயிலாப்பூரில் காமராஜர் பள்ளியில் ஒரு கண் பரிசோதனை முகாம் அரிமா சங்கம் சார்பாக நடக்குது அதுக்கு வந்தேன் அங்கே அவரை பார்த்தேன் அவர் ஒரு கண் டாக்டர் டா பேர் அர்ஜுன் ஜேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் விசிட்டிங் சர்ஜனாக இருக்கார் ஜேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டரா இப்போ ஞாபகம் வந்துருச்சு இனி நீ சொல்ல வேணாம் போன ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தார் அங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னு அவனோட குரலில் சந்தோஷம் இருந்துச்சு இன்னும் சில நிமிஷங்கள் அவனோட வம்பு எழுத்துட்டு ஃபோனை வச்சப்போ முகம் வளர்ந்து இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கே சுபா ஏதாவது நல்ல செய்தியே என்ன என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டபடி பேப்பர் கப்பில் ஜூஸோடு வந்து உட்காந்து அர்ஜுனை வியப்போட பார்த்தா என்ன டாக்டர் வேலை முடிஞ்சிருச்சா வேலை முடியல கூட்டம் குறைஞ்சிருச்சு ஒருத்தரால் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு அவன் ஜூஸ் அவகிட்ட நீட்டினான் நான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க தேங்க்ஸ் அப்படின்னபடி வாங்கி அதை குடித்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க ஃபோனில் யார் அப்படின்னு அவன் தயங்க அவள் செரிச்சா எங்கள் அண்ணா அவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் என்னை ஏதாவது விஷயத்துக்கு மட்டம் தட்டி வம்பு இழுக்கணும் ஆனால் ரொம்ப பாசமானவன் நேற்று கூட கேஸ் ஜெயிச்சதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வந்தான் அப்படின்னு ரொம்ப இயல்பாக தான் குடும்ப கலாட்டாவை சொல்ல அவன் ரசனையோடு பார்த்தான் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குன்னு அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்க காரில் போய் எடுத்துகிட்டு வரலாமா வரியா அப்படின்னு ஆர்வமாக கேட்டாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு ம் வீட்டுக்கா அப்படின்னு தயங்க அவன் முகம் வாடிச்சு பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடலாம் வீட்டில் அம்மா இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறதுக்குள்ளே இவ்வளோ விளக்கமா சார் போகலாம் வாங்க அப்படின்னு அவனோட நடந்த சுபத்ரா நீங்கள் என்ன ஹோட்டலில் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா டாக்டர் அப்படின்னு காரில் போகும்போதே விசாரிச்சா இல்லையே ஏன் எனக்கும் உங்களை பார்த்த ஞாபகம் இல்லை ஆனால் பத்து ரூபா பெறாத ஒரு பொருளை நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நேராக எடுத்துக்கிட்டு என்னை தேடி வந்ததை என்னால் இன்னுமே நம்ப முடியல ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அதான் வேற ஏதாவது காரணம் இருக்குமோனு கேட்டேன் அப்படின்னு அவளோட குரல் இன்னும் பிரமிப்பில் இருந்துச்சு காரணம் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டேன் டாக்டர் வேறு வழி இல்லாமல் நம்பினா நீங்கள் ஒரு அசாதாரணமான மனிதன்னு முடிவுக்கு தானே வரணும் அப்படின்னு தோலை குழுக்க அவன் வருத்தத்தோடு சிரித்தான் நானும்
இன்றைக்கி காலையில் கந்தானம் பற்றி நீங்கள் பேசினப்போ சொன்னாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் நேரடி சம்மந்தம் இல்லை அம்மாவும் அப்பாவும் கோயிலுக்கு போயிட்டு காஃபி சாப்பிட்ற போன ஹோட்டலில் பிரசாதத்தை மறதியாக விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்றைக்கி ராத்திரியே அப்பாவோட மரணம் நிகழ்ந்ததுனால கூடுதல் வருத்தம் அன்றைக்கி அந்த பிரசாதம் சுற்றி இருந்த கர்ச்சிப்பை பார்த்ததும் நானே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு முடித்து புண்ணையை செய்ய அவளோட மனசு நெகிழ்த்து போச்சு பிரசாதத்தை சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் உன்னை தேடி வரத்துக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு அம்மா பிரசாதத்தை தொலைச்சிட்டு மனசு வருத்தப்பட்ட மாதிரி இன்னொரு குடும்பம் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் நாலு பேரும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டதை பார்க்குறப்போ எங்கள் அப்பாவும் என் தங்கையும் உயிரோடு இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கோன்னு தோணுச்சு அதான் அன்றைக்கே அம்மா கிட்ட உங்களை பற்றி சொன்னேன் டாக்டர் உங்களுக்கு நடந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் இன்னொரு ஆளுக்கு நடந்துடக்கூடாதுன்னு நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது டாக்டர் இன்றைக்கி தான் நான் டாக்டர்னே உனக்கு தெரியும் அதுக்காக இப்படி அடிக்கடி சொல்லணுமா என்ன அடிக்கடி சொல்லனா உனக்கு மறந்து போயிடுமா வாக்கியத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் சொல்லாமல் இருக்கலாம்ல சரி உங்களின் வேண்டுகோள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிசர்வ் அப்படின்னு கண் செவட்டி சிரிக்க அந்த சிரிப்பில் அவன் இணையிற தருணத்தில் வீடு வந்து சேர்ந்துச்சு ஹே உங்கள் வீட்டோட பேர் ஆனந்த பவனம்மா சூப்பராக இருக்கு உங்கள் வீடு சிட்டிக்குள்ளே இப்படி ஒரு தனி வீடு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ மரங்களா எல்லாம் பழைய மரங்கள் வேற அப்படின்னு ரெண்டு கண்ணத்திலையும் கைகளை வச்சு விழிகள் விரிய அவ பார்த்த பார்வையும் கண்களில் தெரிஞ்ச அந்த பிரகாசமும் அவனை ரொம்பவே கவர்ந்து மனசில் பதிஞ்சுது அந்த வீட்டோட அழகை ரசிக்க முயற்சி பண்ண சுபத்ரா அவளோட வியப்பை ரசித்த அர்ஜுன் ரெண்டு பேருமே அந்த ஆனந்த பவனம்ங்கிற பேர் பலகையை பார்த்து வியந்தாங்க எங்கள் வீடு எவ்வளோ அழகுன்னு நீ சொல்லி தான் எனக்கே தெரியுது தாத்தா வக்கீலா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ ஐம்பதுகளில் வாங்கின வீடு பெரிய மரங்கள் இருக்கிறதுல என்ன ஆச்சரியம் உங்கள் வீடு ஃப்ளாட் ஆக்கும் அப்படின்னு கேட்டான் அர்ஜுன் எங்கள் வீடும் தனி வீடு தான் அழகு தான் ஆனால் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவுட்டர் அதோட இவ்வளோ பெரிய மரங்களும் கிடையாது நாங்கள் வளர்த்த மரங்கள்லாம் இருபது வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் வெளியே கொளுத்துற வயல் கூட இங்கே தெரியாமல் குளிர்ச்சியோட இந்த வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தன்னோட வீட்டை விட்டு கொடுக்க முடியாமல் தாங்கி பேசினாலும் இந்த வீட்டோட அழகை சில்லாகிச்சும் சொன்னா சுபத்ரா வீடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல தூக்கி கொடுக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்தால் இந்த வச்சுக்கோணும் கையோடு எடுத்து போக சொல்லிடலாம் ஆசையாக சுத்தாச்சே அதனால் எப்போ தோணுதோ அப்போல்லாம் இங்கே வந்துட்டு போகலாம் ஏன் இங்கே கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு இயல்பாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம்தான் அதோட தாக்க உரைக்க நாக்க கிடச்சிக்கிட்டு பேச்சை நிறுத்தின அர்ஜுன் அவனோட பேச்ச சுபத்ராவோட காதில் விழுந்ததாகவே தெரியல இவ்வளோ பெரிய தோட்டத்தில் ஒரு ஊஞ்சல் கட்டி வைக்கணும்னு கூட தோணலை பாருங்கள் ஆனால் உணவு ஒரு பொண்ணுங்க ரசனை அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது ஆனால் நாங்கள் கட்டி வைக்கிற ஊஞ்சலில் ஆடும்போது மட்டும் அது பொண்ணுங்க ரசனைன்னு தோணாது அப்படின்னு தாம் போக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தா தான் வீட்டில் அண்ணனுக்கும் தனக்கும் இடையில் நடக்கிற செல்ல சண்டைகளை திரும்பவும் நினைவு கூர்ந்தபடி ரசனையோடு பேச அதை வியப்போட கேட்ட அர்ஜுன் அன்னைக்கே தான் வீட்டு தோட்டத்தில் ஊஞ்சல் கட்ட ஏற்பாடு செய்யணும்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டான் கூடவே தான் வீட்லேயும் சபிதா இருந்திருந்தா இவ்வளோ மாதிரியே முன்னாடி கேட்டிருப்பான்னு தோணுச்சு கார் வந்து நின்று சப்தம் கேட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகியும் மகம் உள்ள வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சபடி வெளியே வந்த ராஜலட்சுமி தோட்டத்தோட அழகை ரசித்து பாராட்டினபடி நின்ன சுபத்ராவையும் அவளுக்கு சில அடிகள் தூரத்தில் நின்று அவளை பரவசத்தோடு ரசித்த மகனையும் பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் அவங்களையே அறியாமல் பேசின வார்த்தைகளையும் கேட்டு புன்னகை பூத்தவங்க வந்த அறவன் தெரியாமல் திரும்பவும் வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளே போகாமலேயே பல நிமிஷங்களாக தோட்டத்துலேயே நின்றுக்கிட்டே இருந்தது ரொம்ப தாமதமாக தான் அர்ஜுனுக்கு உரைச்சிது ஒரு நாள் சாவகாசமாக வந்து முழு தோட்டத்தையும் சுற்றி பார்க்கலாம் இப்போ உள்ளே போகலாம் சுபா அங்கே எல்லோரும் சாப்பாட்டுக்காக காத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னதும் பதறி போய் திரும்பினா ஐயோ ஆமாம் இல்லை சாரி சென்னையில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் மூணு கலரில் ரோஜா செடி இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எங்கள் வீட்டில் ரெட் ரோஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுலேயும் மஞ்ச ரோஜா செடியில் சின்னதும் பெருசுமாக ஆறு பூக்கள் இருக்கிறது சூப்பர் அர்ஜுன் கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்குது அப்படின்னு ரசனையோடு சொன்னவ திரும்பினா அவளோட ரசனையான வாக்கியம் மட்டும் இல்லாமல் அவ அவனை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டதும் மனசில் பதிஞ்சு இதமான உணர்வை பரப்ப அவளுக்கு உடனடியாக ஏதாவது கொடுக்க ஆசைப்பட்டான் அவள் அழகாக இருக்குன்னு சொன்ன அந்த மஞ்சள் ரோஜாவே பரிசீலிச்சில்லாமே மஞ்சள் வண்ணம் நட்போட அடையாளம் தானே தப்பாக நினைக்க வழி இல்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்து பெருமாள் அப்படின்னு அர்ஜுன் குரல் கொடுத்ததும் ஐயா அப்
அறிமுகம்னா ஓகே ஆனால் அப்படின்னு இழுக்கும்போதே அவர் பக்கத்தில் வந்திருந்தார் பெருமாள் இவங்க நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டு அம்மாவோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு பொருத்தமாக அந்த மஞ்ச ரோஜா செடியிலேருந்து அப்படின்னு ஆரம்பித்த அர்ஜுனை மறைச்சா சுபத்ரா அந்த செடியில் பூ பறிக்க வா சொல்கிறீங்க எனக்கு வேணாம் நோ அர்ஜுன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொன்னவங்களோட குரலில் அழுத்து வரந்துச்சு ஏன் சுபா பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னியே மஞ்சள் ரோஜா நட்போட அடையாளம் தானே நான் உன் ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு அர்ஜுன் விசாரிக்க பூக்களை பறிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அர்ஜுன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறத இப்படி ரோஜா இப்போ கொடுத்து தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு பட்டுனு சொன்னவளை வியப்போட பார்த்தான் அர்ஜுன் கூடவே அவனோட பார்வை அவளோட கூந்தலில் குடியிருந்த மல்லிகை சரத்தை நோட்டை விடவும் தவறலை வீட்டில் பறிக்கப்பட்டதுங்கிறத அந்த பூவோட அளவுலேயும் கட்டியிருந்த நேர்த்திலேயும் யூகிக்க முடிஞ்சுது அவனோட பார்வை புரிஞ்சு அவளே கை உயர்த்தி காட்டினான் என்ன கேட்க போகிறீங்கன்னு புரியுது உங்கள் வீட்டில் நீ பூவே பறிக்க மாட்டியான்னு கேட்க போகிறீங்க அதான வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற கொடி முல்லை மல்லிகை இந்த மாதிரி நிறைய பூக்கிற சின்ன பூக்கள் இல்லைனா ஒரு நாளில் வாடி உதிர்ந்துடுற பூக்கள்னா பறிக்கலாம் அதுவும் அங்கங்கே இடைவெளி விட்டு பரவலாக செடியில் ஏற்கனவே மலர்ந்த பூக்கள் மிச்சம் இருக்கும்படி பறிச்சதே தெரியாமல் பறிக்கணும் ஆனால் பதினஞ்சு நாட்கள் செடியிலேயே இருந்து மனம் வீசக்கூடிய ரோஜா பூக்களை பறிக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு அழுத்தமாக சொன்னா சுபத்ரா பூக்களை செடியிலேருந்து பறிக்கிறத கூட விரும்பாதவ பூக்களை செடியிலேருந்து எப்படி பறிக்கணுங்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறவ இயற்கையை நேசிக்கிறவ சமூக அக்கறை கொண்டவ பொது சேவை செய்ய தயாராக இருக்கிறவ இன்னும் இன்னும்னு அவளோட நல்ல குணங்களோட எண்ணிக்கை கூட அவ குரலில் இருந்த கடுமைக்கு நேர்மாறா அவ இயற்கையை ரசிக்கிற விதத்தை ரசித்த அர்ஜுனோட முகத்தில் மென்மை கூடி கண்கள் விரிஞ்சு இதழ்கள் சிரிச்சுது இதோ வருவான் இதோ வருவான்னு தனக்குள்ளேயே சொல்லியபடி வீட்டுக்குள்ளேயே ஹாலில் குறுக்கு நெடுக்கமாக அழந்த ராஜலட்சுமியால் அதுக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்க முடியல அர்ஜுன் தோட்டக்காரரை கூப்பிடுற சத்தம் கேட்டு வந்ததா சொல்லிக்கல முடிவெடுத்து வெளியே வந்தாங்க ஹே சுபத்ரா என்னடா அர்ஜுன் இந்த நேரத்தில் தோட்டக்காரனை கூப்பிட்றானேனு வெளியே வந்தேன் உன்னை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீ எப்போ வந்த முதல்ல உள்ளே வாமா ஏண்டா வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணை இப்படி தான் வாசலே நிற்க வச்சு பேசிகிட்டு இருப்பியா முதல்ல எனக்கு தகவல் சொல்ல மாட்டேன் பத்து நிமிஷத்தில் வரேன்னு சொன்ன ஆளாடா நீ அப்படின்னு சுபத்ரா கிட்ட ஆரம்பித்தாலும் அர்ஜுன் கிட்ட அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை கேட்டு முடித்தாங்க ராஜலட்சுமி ஆண்டி அர்ஜுன் மேலே தப்பு இல்லை அவர் ரெண்டு மூணு வாட்டி உள்ளே போகலான்னு கூப்பிட்டுட்டே தான் இருந்தார் நான் தான் இந்த தோட்டத்தை பார்த்து மலைச்சி போய் இங்கே நின்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்க ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக சிரித்தாங்க சரி இப்போவாவது உள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னால் நடந்தவங்கள ரெண்டு பேருமே பின்தொடர்ந்தாங்க உட்கார சுபா உனக்கு சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போக முயற்சி பண்ண ராஜியோட கையை பிடிச்சி தடுத்து நிறுத்தினான் ஆண்டி ப்ளீஸ் எனக்கு இப்போ எதுவுமே வேண்டாம் ஏற்கனவே மணி ஒன்றையாச்சு அங்கே ஏதாவது சாப்பாட்டுக்காக காத்திருப்பாங்க இல்லையா நீங்கள் என்ன சாப்பாடு போட்டாலும் போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக வெளுத்து கட்டிட்டுறேன் கவலையே படாதீங்க இப்போ கிளம்புறோம் அப்படின்னு அவசரமாக சொன்னான் என்ன அர்ஜுன் அவசரமாக போகணுமா சுபாக்கு சாப்பிட வேணும்னாலும் குடிக்க ஏதாவது தரணே அப்படின்னு மகனை பார்த்தாங்க போகணுமா அதுக்காக மொத முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸ்வீட் மட்டும் அதுக்கும் என்ன ஸ்வீட்டு சக்கரை போட்டதா வெள்ளம் போட்டதானா அதுக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்காம டக்குன்னு எடுத்துட்டு வாங்கம்மா அர்ஜுன் சொல்ல சுபத்ரா அவனை வியப்போட திரும்பி பார்த்தா என்ன அப்படி பார்க்குற ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேனா இல்லை இதுவா அதுவான்னு கேள்வி கேட்டு வெறுப்பேத்தாமான்னு சொன்னீங்களே இது வழக்கமாக எங்கள் வீட்டில் நான் செய்கிற வேலை ஆண்டியும் அப்படி தானா அப்படின்னு விசாரிக்க அவன் சிரித்தான் இல்லை சுபா புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அம்மா அவங்களுக்கு சின்ன சிரமம் கூட இல்லாமல் அவங்களுக்கு பிடிச்சதா மனசுக்கு நிறைவாக செய்யணும்னு நினப்பாங்க அதனால் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் கேட்டு தெளிவு பண்ண நினப்பாங்க அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத எங்கள் அம்மா என் அங்கே அசைவிலிருந்தே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க நான் வாயை திறந்து சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு பெருமையோடு சொன்னதை பக்கத்திலிருந்து கேட்ட சுபத்ரா அடுக்கலையிலிருந்து கேட்ட ராஜலட்சுமி ரெண்டு பேருமே ரசித்தாங்க அவங்க கொண்டு வந்த பாசிப்பருப்பு உருண்டையையும் கை முறுக்கையும் நிமிஷத்தில் காலி செஞ்சதோட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆண்டி அப்படின்னு தன்னோட பாராட்டையும் தெரிவித்தா நேரம் கேட்ட நேரத்தில் இதை கொடுத்துட்டேன் மதிய சாப்பாட்டை மிஸ் பண்ணிடாது சுபா அப்புறம் உங்கள் அம்மா என்ன திட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு அக்கறையாக சொன்னாங்க ராஜி அதெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்ருவேன் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஆண்டி என்ன வச்சுருக்கீங்க புளியோதரையும் தயிர் சாதமும் வடகும் ஊர்க்காயோடு வச்சுருக்கேன் சுபா உனக்கு பிடிக்குமா வா புளியோதரையா ரெண்டு அப்பளம் பொறிச்சு கொடுத்தா கூட நாலு வாய் சேர்த்து சாப்பிடுவான் டீ அப்படின்னு தன்னோட ரசனைகளை பகிர்ந்துக்கிட்ட சுபத்ரா அவங்களையும் தன
நீங்களும் உங்க பையனை மாதிரியே சென்டி ஆண்டி அப்படின்னு சுபத்திர கேலி பேசினதை கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த பார்வை பரிமாற்றம் ராஜலட்சுமிக்குள்ள பல மாற்றங்களை உருவாக்கி இது பரஸ்பரமா வந்த ஈர்ப்புங்கிறது அந்த வினாடியில உறுதியாச்சு சென்டி ஆண்டி என்ன ரைமிங்க பேசுறியா சுபா பேச்சை கவித்த மாதிரி பிரமாதமா இருக்கே அப்படின்னு அர்ஜுன் கவனிச்சு பதிலுக்கு மடக்க அதுக்கப்புறமா தான் நினைவுக்கு மீண்ட ராஜி பேசினது தாமகம்தானா அப்படின்னு திரும்பவும் வியப்படைய தவறல சுபத்ரா விடை பெற்று போய் பல மணி நேரம் கழிச்சதுக்கு அப்புறமும் அவ வந்து போன சுவடு இனிமையான நினைவுகளா அந்த வீட்டுல வளம் வந்துச்சு முற்பகல்ல இருந்த அளவுக்கு மருத்துவ முகாம்ல கூட்டம் இல்லைங்கிறதுனால உணவு வேலைக்கு அப்புறம் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் காலையில செஞ்ச பரிசோதனை விவரங்களை பதிவு செய்யறதும் படிவங்கள்ல இருந்த விவரங்களை விட்டு பதிவேட்டுல பூர்த்தி செய்யற பணியில ஈடுபட்டிருக்க அர்ஜுன் சுபத்ராவோட முகாம சுத்தி வந்தான் ஆயிரம் பேர் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் அதுக்கும் மேல இருநூறு பேர் வந்திருக்காங்க ஆனா அதுல கண் பரிசோதனைங்கிறது பாதிதான் என்னதான் நாம சிறப்பு மருத்துவ முகாம்னு நடத்தினாலும் வழக்கமான காய்ச்சல் தலைவலின்னு வரவங்கள ஒன்னும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு வருத்தப்பட்டான் எப்படினாலும் வைத்தியம் தானே அர்ஜுன் போகட்டும் விடுங்க நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன நடந்துச்சு எத்தனை பேர் கந்தானம் செய்ய ஒத்துக்கிட்டாங்க ரத்தம் எவ்வளவு சேகரிக்க முடிஞ்சது அந்த விவரம்லாம் பாத்தீங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சா சுபத்ரா கந்தானம் பத்தி வந்த உடனே கேட்டேன் ஆறு பேர் சம்மதம் சொல்லி படிவங்கள் நிரப்பி கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒண்ணு உன்னோடது அப்படின்னு பாராட்டுத்தெல்லாம் சொன்னபடி ரத்தம் சேகரிக்கிற இடத்துக்கு போன சமயத்துல அவசரமா அறையில இருந்து யாரோ வெளியேறினது பேச்சு மும்மரத்துல ரெண்டு பேருமே கவனிக்கல சர்வீஸ் பண்ண ரெடி தானாலும் சரியான இடத்துல சரியான விஷயத்த சொல்ல சரியான ஆள் தேவைப்படுதே இன்னைக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்துக்கான கிரெடிட் உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னவளோட முகத்திலையும் அவனுக்கு கொஞ்சமும் குறையாத அளவுல பெருமை பொங்கி வழிஞ்சுது ஹம் நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக கந்தானத்துக்கு பதிவு பண்ணி படிவு நிரப்பி கொடுத்துட்டேன் உன் கண்ணோட ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கிறது என்னோட கடமை இல்லையா அது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துடலாம் வரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் கட்டாயம் இப்போவே பார்க்கணுமா ஏதாவது பிரச்சனைனா அப்புறம் பார்த்துக்க கூடாதா என்ன ஒரு சர்ஜன் அவனே வந்து இலவசமாக தன் சர்வீஸை வழங்க முன் வந்தால் அதை எடுத்துக்காம எதுக்கு இத்தனை கேள்வி கேட்குற சுபா அப்படின்னு கன்சுமிட்ட இலவசமாக வழியை வந்து சேவை செய்யறேன்னு சொல்றதுனால தான் பயமா இருக்கு அர்ஜுன் கண்ணு முக்கியமான ஒரு பாச்சு அப்படின்னு அவ மடக்க ரெண்டு பேருக்குமே சிரிப்பு பொங்குச்சு அந்த முகாம்ல வேலை முடிஞ்சு உபகரணங்கள்ல திரும்பவும் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துட்டு போக நடந்த ஏற்பாடுகள்ல பார்வையிட்டதோட அங்கங்க தேவையான உதவிகளையும் செஞ்சு கொடுத்தபடி சுத்தி வந்தாங்க கலகலன்னு சுபத்ரா பேசிக்கிட்டே வர ம் ஆமா இல்ல ஓ நைஸ் அப்படின்னு ஒத்த வார்த்தையில பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அர்ஜுன் பல நிமிஷங்கள் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவன் எதுவும் பேசலைங்கிறத உரைக்க ரொம்ப சீரியஸாக ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா நான் குறுக்க குறுக்க பேசி தொந்தரவு பண்ணுறேண்ணா அப்படின்னு தயக்கத்தோட விசாரிச்சா அப்பா இப்போயாச்சும் நான் பேச நீ சான்ஸே கொடுக்கலங்கிறத உணர்ந்தியே அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்க அவ அழகு காட்டினான் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னாலோ கேட்கணும்னாலோ அதுக்காக நீங்கள் தான் முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல அவன் சிரித்தான் எனக்கு நாலு நாளாக ஒரே மண்டை குடைச்சல் அதுக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறக்க நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் ஒன்றும் டாக்டர் இல்லையே உங்க மண்டை குடைச்சல நான் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேலியா கேட்டாலும் மனசுக்குள்ள என்ன கேட்பான் ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் பேசுவானா என்ன கேட்பான் அப்படிங்கிற சிந்தனை வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிருந்தது எனக்கு பொதுவா யார்கிட்டையும் கடன் வச்சுக்கிறது பிடிக்காது சுபா அதுவும் கடன் அன்பை முறிக்குங்கிறதுனால உங்ககிட்ட நிச்சயம் வேணான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இடைவெளி விட அவளுக்கு இன்னமும் அவன் என்ன கேட்க போறாங்கிறத யூகிக்க முடியாததுனால இதய துடிப்பு எகிருச்சு என்ன அர்ஜுன் பீடிகளும் பலமாக இருக்கு எனக்கு இந்த பில்டப்பே பிடிக்காது டக்குன்னு கேளுங்க அன்னைக்கு பேங்க்ல பார்த்த உடனே என்கிட்ட எதுவும் நஷ்டடி கேட்க கன்சியூமர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடணும்னு சொன்னியே அது ஏன் என்னால் உனக்கு என்ன நஷ்டம்னு தெரியணும் அப்படின்னு அர்ஜுன் சொல்ல அவளுக்குள்ள ஏமாற்றம் பரவுச்சு வேற என்ன சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தா காரணம் புரியல அதுவா அப்படின்னு இழுத்தவளோட குரல்ல இருந்த ஏமாற்றத்தை உணர்ந்தவனுக்கு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் மனசு முழுக்க உடனே பரவி பூரிக்க வச்சுது கட்டாயம் சொல்லணுமா அப்படின்னு சுபத்ரா இன்னும் தயங்க சொன்னா சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு அர்ஜுன் வற்புறுத்தாம விட்டு கொடுக்க அவளை சொல்ல ஆரம்பிச்சா இவ்வளோ பிகு பண்ற அளவுக்கு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை அர்ஜுன் அன்னைக்கு தெப்ப குடத்துல என்னோட கொலுசு காணாம போயிடுச்சு அதுக்கு நீங்க தான் காரணம்னு சொல்லி சின்ன பிள்ளைத்தனமா குற்றம் சொல்ற நோக்கத்துல அதை சொன்னேன் ஆனா பேச்ச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை அபத்தொன்னு உணர்ந்து நிறுத்திட்டேன் அதுவும் கன்சியூமர் கோர்ட்ல பணம் கொடுத்து வாங்கின பொருள் இல்ல சேவைக்கு தான் நஷ்ட ஈடு கேட்க முடியும் நானைக்கு உங்க அம்மாவோட போனது
அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தினான் அவங்க அவளை சில வினாடிகள் நேராக பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்கலாம் சுபா என்கிட்ட மட்டுமே கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவன் சொன்னதோட அர்த்தம் உரைக்க திகச்சு போய் நின்னா சுபத்ரா நீ கவலை குறைவாக தொலைச்ச பொருளை என்கிட்ட மட்டுமே கேட்கலாம் அப்படின்னு தன்னை நேராக கண்களுக்குள்ளே பார்த்து அழுத்தமான குரலில் சொன்ன அர்ஜுனோட வார்த்தைகளில் பொதிஞ்சிருந்த அர்த்தத்தை உடனடியாக கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு சுபத்ரா வளராத சின்ன குழந்தையோ முட்டாளோ இல்லை அது எதிர்பாராமல் வந்த விழுந்த இடின்னும் சொல்ல முடியாது அவன் சொல்ல வந்த விஷயம் சுபத்ராவுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுது அதோட மனசுக்கு பிடிச்சிருந்ததுங்கிறதையும் அவளால் உணர முடிஞ்சுது ஆனாலும் சின்ன தயக்கம் அவளை கட்டி போட்டுச்சு இது உங்களோட பெருந்தன்மையை காட்டுது அர்ஜுன் அதை நான் மதிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு உள்ளக்குள்ள பந்தய குதிரை ஓடினதை வெற்றிகரமாக மறைச்சு சாதாரணமான குரலில் சொன்னான் எதுக்கு இப்போ எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற சுபா அப்படின்னு இந்த மேம்போக்கான பதிலை எதிர்பாராததுனால வந்த குழப்பத்தில் அர்ஜுன் துருவ தேங்க்ஸுங்கிற எளிமையான ஆங்கில வார்த்தையை கூட ஆர்த்தம் தெரியாத டாக்டரா நீங்க அப்படின்னு சிரிச்சு வைக்கிட்ட பழைய விளையாட்டுத்தனம் இருந்துச்சு சுபா ஐ எம் சீரியஸ் அப்படின்னு திரும்பவும் விளக்கம் சொல்ல முயற்சி பண்ணவனை ரியலி அப்போ டாக்டர் கூப்பிட்டோமா அப்படின்னு அவளோட அடுத்த கேலியான கேள்வி பேச்சுழக்க வச்சுது தனக்கு பிடிக்கலங்கிறத நாசுக்கா சொல்றாளோ அப்படிங்கிற தயக்கம் முதல் முறையா எட்டி பார்த்துச்சு ஆனா அப்படி தோணலையே கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் அவளோட கழிச்சிருக்கா எந்த நேரத்துலேயும் எந்த இடத்துலையும் சின்ன ஒதுக்கமோ முகசுணுக்கமோ வரவே இல்லையே அவ்வளவு ஏன் மதியம் முகாம் நடக்கிற பொதுவான இடம் இல்லாத தன் வீட்டுக்கு தன்னோட தனியாக வந்தாளே அவன் அமைதியை கடைபிடிச்சாலும் தொடர்ந்து அவங்க நடந்துகிட்டே இருக்க அந்த பள்ளியோட வாசல் பக்கம் வந்திருந்துச்சு இன்னைக்கு முகாம் முடிஞ்சிருச்சு தானே அர்ஜுன் இன்னும் ஏதாவது வேலை பாக்கி இருக்கா அப்படின்னு அவளே திரும்பவும் விசாரிச்சா ஆ இல்லை அப்படின்னு ஒத்த வார்த்தையில் அவன் முடிக்க அவ கை திருப்பி மணியை பார்த்தா நாலு மணி ஆக போதா வீட்டில் அம்மா கையால் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஃபில்டர் காஃபி வாங்கி குடிச்சு ஒரு மணி நேரமாவது தூங்கணும் அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கிளம்பட்டுமா அப்படின்னு அவ சர்வசாதாரணமாக சொல்ல அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள உடஞ்சிது கிளம்புறாளா ஆனால் வேலை இல்லாமல் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் அவளை இங்கே நிறுத்தி வைக்க முடியும் முதல்ல அதுக்கு அவசியம் என்ன ஓகே தேங்க்ஸ் ஜாக்கிரதையாக வண்டியை ஓட்டுங்க வீட்டுக்கு போனதும் ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னவனோட வார்த்தைகளில் மரியாதை பன்மை திரும்பவும் வந்திருந்துச்சு ஹலோ என்னாச்சு திடீர்னையும் ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்க தேங்க்ஸ் வேறு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னவளோட பார்வையில் குழப்பம் இருந்துச்சு தேங்க்ஸுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்ச டாக்டர் நான் அதனால் நன்றி சொன்னேன் நீங்கள் செஞ்ச எல்லா உதவிகளுக்கும் நன்றி என் வார்த்தையை ஏற்று இங்கே வந்ததுக்கு கந்தானம் செய்ய சமைச்சதுக்கு ரத்த தானம் செஞ்சதுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் பதினேழு பேரை ரத்தம் கொடுக்க வச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு அவன் பேச பேச கொஞ்சம் புரிஞ்சுது ஆனால் அவனை சமாதானப்படுத்த தோணலை முதல்ல அவள் யோசிக்கணும் அது தவிரவும் ஏற்கனவே வீட்டில் திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டுருக்கு தன்னை மீறி தான் விருப்பம் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்கன்னாலும் அது எந்த அளவில் இருக்குதுன்னு தெரியாமல் இவங்கிட்ட பேசவும் மனசு வரல அது தன்னை மதிக்கிற பெற்றோர்களுக்கு தான் செய்கிற மரியாதை அவன் ஃபோன் நம்பர் இருக்குதே நாளைக்கு வீட்டில் பேசினதுக்கப்புறம் இவங்கிட்ட மேற்கொண்டு பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சவ திரும்பி அவனை பார்த்தா வெல்கம் டாக்டர் இந்த நாள் பயனுள்ளதாக கழிக்க நீங்கள் செஞ்ச உதவிக்கு நன்றி உங்கள் அம்மா கொடுத்த மதிய உணவுக்கும் உங்கள் வீட்டில் காட்டின அளவில்லாத அன்புக்கும் கூட நன்றி நான் இன்னும் மருத்துவத்துறையை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் பாய் அப்படின்னு அவன் அடுக்கின விதத்துக்கு கொஞ்சமும் குறையாமல் அவள் அடுக்கடுக்க நன்றி சொல்ல அவன் இன்னும் நொறுங்கி போனான் இப்படி பட்டும் படாமல் பேசுகிறாளே அப்படிங்கிற வருத்தத்தோடையும் அந்த வருத்தத்தை வெளியே காட்டாமல் மறைக்கிற முயற்சியில் தீவிரமாக இருந்ததுனால பதில் சொல்ல முடியாமல் தலையை மட்டும் விடை கொடுக்கறதோட அடையாளமாக அசைச்சான் அர்ஜுன் அங்கேருந்து தன்னோட வாகனம் நிறுத்தியிருந்த இடத்த நோக்கி வந்தவளோட கண்கள் திரும்பி பார்க்க சொல்லி கெஞ்ச கால்கள் அதை அலட்சியப்படுத்துச்சு வாகனத்தை அடைஞ்சவ கைப்பையில் இருந்த சாவியை தேடுற சாக்களை அவனை ஓரக்கண்ணால் அளந்தா அவன் அதே இடத்துல அசையாமல் நின்று தன்னை பார்க்கறது பார்வை வளையத்தில் பட்டுச்சு கவனம் முழுக்க அவன்கிட்ட குவிஞ்சிருக்க கைப்பையில் இருந்த சாவியை எடுக்க பல நிமிஷங்கள் ஆச்சு காலமெல்லாம் அவள் காதலில் தொடரும்